கனல் படத்திற்கு வாழ்த்த வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களை மேடை கழிக்கிறோம் நைட்டிங்கேல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஜெய் பாலா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இயக்குனர் சமய முரளி அவர்களை மேடி கழிக்கிறோம் ஐயா அழகன் தமிழ்மணி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் பரபரப்பு பேச்சாளர் டாக்டர் ஸ்ரீ ராதாரவி அவர்களை அன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம் ரூசோ அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் தியேட்டர் அசோசியேஷன் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி ஸ்ரீதர் அவர்களை அழைக்கிறோம் கொஞ்சம் வழிவிடுங்கப்பா கொஞ்சம் வழிவிடுங்க தயாரிப்பாளர் ஜான் மேக்ஸ் அவர்களை அழைக்கிறோம் படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் ரோவிந்த் பாஸ்கர் அவர்களை அழைக்கிறோம் எடிட்டர் துரை பிரகாஷ் அவர்களை அழைக்கிறோம் இசையமைப்பாளர் தென்மா அவர்களை அழைக்கிறோம் அந்த நாலு பேருக்கு நன்றி உங்க டீமா காவியா பில்லு கதை நாயகி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் சுவாதி மீனாட்சி அவர்களை அழைக்கிறோம் மது அவர்களை அழைக்கிறோம் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஸ்ரீதர் அவர்களை அழைக்கிறோம் படத்தோட டீம் இங்க யாவது இருந்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் மேடைக்கு வந்துருங்க பாடகர் எங்கள் தளபதி வேல்முருகன் அவர்களை அழைக்கிறோம் நன்றி சொல்லிக்க நன்றி நிகழ்ச்சியின் முதலாவதாக பர்மா பட அறிமுகம் இரவு நிழல் உட்பட கைவசம் மூன்று நான்கு படங்கள் கேரளத்திலிருந்து கோடம்பாக்கம் நோக்கி வந்திருக்கும் தயாரிப்பாளர் இந்த நைட்டிங்கேல் ப்ரொடக்ஷன் சார்பில் ஜெய்பாலா அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீடியா இந்த பிஸி ஷெடியூலில் நீங்கள் வந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் டு அகில் வான் அபிரவு சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் சார் அண்ட் அருள்மணி சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ஆக்சுவலி ஒரு புது மூவி புது டீமுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு வெல்கமிங் கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்த 
எல்லாருக்கும் என் கூட நின்று சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னோட லாக்ஸ் ஆஃப் தேங்க்ஸ் அண்ட் சமீம் இல்லை சார் ஷூட்டிங் கூட இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துட்டோம் ஆனால் அந்த அரி லான்ச்சு இவ்வளோ பேர்த்துக்கு முன்னாடி பேசுறதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் சார் அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் சார் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு சார் ஏன்னா அந்த ஒரு படப்படுப்பு ரொம்ப இருக்கு அந்த மியூசிக் தென்னா ப்ரோ இட் இஸ் வெரி குட் ஜாப் சதீஷ் சக்கரவர்த்தி சார் அவங்க மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்களால வர முடியல இது கம்போசிங் இருக்காங்க அண்ட் என்ன பேசும் தெரியல ஆக்சுவலா ஒரு ஒன் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு கமிங் இதே மாதிரி ஒரு அப்கமிங் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்கமிங் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் சார் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ நன்றி நிகழ்ச்சியில் அடுத்து பேச அழைக்கிறோம் இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு இவரது அறிமுகம் தனி இசை பாடல்களின் தனியொரு அடையாளம் உற்சாக குரலின் உள்ளூர் ரசிகர்கள் நாங்கள் இசையமைப்பாளர் பெண்மா அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் ரொம்ப ஆக்சிடென்ட்ல நடந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் ஆக்சுவலா எனக்கு இந்த ப்ரா இந்த இவர் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்தது காலமுத்து விலையே தான் வந்தது எனக்கு எப்படியோ கண்டுபிடிச்சு எப்படியோ வந்து கடைசியில் என்கிட்ட வந்துச்சு இந்த சாங் அப்புறம் அவரை மீட் பண்ணேன் அப்புறம் அஜித் அவரை மீட் பண்ணேன் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு எனர்ஜி இருந்துச்சு ஸோ அண்ட் அப்புறம் அங்கே ஜாயின் பண்ணோம் இந்த மாதிரி அவர் இந்த ஐடியா சொன்னார் இந்த சென்னை சாங் இந்த சென்னை கானா சாங் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு சரி ஓகே ஃபைன் லெட்ஸ் டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லி வித் தட் அதுக்கப்புறம் ஐஆர் சாங் பண்ணோம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எங்களுக்குள்ள வந்துச்சு சமய முரளி சாருக்கும் எங்களுக்கும் ஆக்சுவலாக எனக்கு எங்கள் டீம் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு அவர் எங்கள் ஒரு ஜோதியில் ஐக்கியம் ஆகிட்டார் பயங்கரமான ஒரு ரொம்ப ஹாஸ்பிட்டபிளான ஒரு பர்சன் ரொம்ப ஒரு ஜெனரஸ் பர்சன் வித் வித் எவ்ரி திங் ஸோ இஸ் இஸ் பிடி கூல் ஸோ அது அது மட்டும் இல்லை இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு புது டீம் புது யூனோ ஸ்டாக் ஆஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ ஐ திங்க் இது கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணோம் இவங்க இவங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணும் ஜெய் ஜெய்பாலா ரொம்ப நன்றி அண்ணா வேல்முருகன் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறேன் அவர் பெரிய சூப்பர் ஸ்டாரோட ஒர்க் பண்ணுற ஃபீலிங் ஸோ எனி ஸோ அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணார் அப்புறம் ஸோ அதான் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இருந்துச்சு அண்ட் இன்னைக்கு தான் வீடியோ பார்த்தேன் ஸ்ரீதர் மாஸ்டருக்கு ரொம்ப நன்றி பயங்கர ஒரு ரொம்ப எனக்கு அப்படி பயங்கர குஷி ஆகிட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப வருஷமா அவர் நம்ம ஸ்கிரீன்லேயே பார்த்துட்டு நம்ம மியூசிக் அவருக்கு அவருக்கு ஓகே பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஓகே வி ரீச் சம்வேர் அப்படின்னு ஒரு இது வந்துச்சு ஸோ தேங்க்யூ சார் அந்த அந்த ஹோல் டீம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ லடிமி வி பாட திஸ் ஃபிலிம் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி தேங்க்ஸ் எல்லாரும் வந்ததுக்கு நன்றி அந்த கெஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ தென்மா நிகழ்ச்சியில் எடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் துள்ளிசை பாடல்கள் இறையிசை பாடல்கள் இரண்டும் இவர் பக்கம் மனம் கொள்ளை அடிக்கும் குரலுக்கு சொந்தக்கார ஐயனாரை பாடல் வழியை காட்டிய பாடகர் வேல்முருகன் அவர்களை உங்கள் முன் சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் இந்த பாடல் படத்தை உங்களிடம் ஒப்படைச்சிருக்கோம் நீங்க அருள் செய்து இந்த படத்தை வெற்றி அடைய வைக்கணும் ஐயனாரு எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம குலதெய்வம் அப்படிங்கிறது எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் முதல்ல குலதெய்வத்தை கும்பிடுங்க அப்படின்றாங்க அது கும்பிட்டாரு நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து எல்லா சாமி கும்பிட்ட மாதிரி அப்படின்றாங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தான் அப்படி ஒரு முன்னோர்கள் உள்ள ஒரு ஐயனார் பாடலை வந்து பாடுறதுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஐயா தேக்கம்பட்டி சுந்தரராஜன் ஐயா அவர்கள் பாடின ஒரு அங்கே விதி முழங்குதுன்ற ஒரு பாடல் பெரிய ஹிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க பார்த்தாலும் கிராமங்கள்ல கேட்டோம்னா அங்கே இடி முழங்குது கருப்ப சாமி தங்க அது வந்து இன்ன வரைக்கும் அந்த காலத்துல இருந்து இன்ன வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு பாட்டு அதுக்கு இணையா வந்து ஒரு பாடல் ஒண்ணு பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி அது கிராமிய பாடல்கள்ல எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நம்மளுடைய முரளி சாருக்கு முதல்ல நன்றி அதுக்கப்புறம் தென்மா சாருக்கு பெரிய நன்றி என்னன்னா முரளி சார் அந்த பாடலை எழுதி 
ஆக்சுவலா அவர் நல்லா பாடுவாரு நீங்க பாட சொல்லுங்க எனக்கு பாடி சொல்லி கொடுத்ததே சார் தான் அவ்வளவு அழகா பாடி அந்த எவ்வளவு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கணும் அந்த பாடலுக்கு எவ்வளவு இது வேணும்னு சொல்லி அவ்வளவு அழகா வந்து இது பண்ணிருந்தாங்க அதே மாதிரி மியூசிக் டேரக்டர் சாரும் வந்து நார்மலா நீங்க பாடுற அந்த குரல் இல்லாம வேற மாதிரி எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு ரெக்கார்டிங் நான் போக முடியல அவ்வளவு அந்த கடைசி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கட்டி இருப்பேன் அந்த பாடல் உண்மையிலேயே நம்மளுடைய குல தெய்வம் ஐயனாரை பத்தி பாடுறதுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு காணல் படத்தினுடைய டீமுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி அதே மாதிரி எங்களுடைய பத்தே சார் வந்திருக்கிறாங்க ஆனா ஐயா பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி ஸ்ரீவர் மாஸ்டருடைய பெரிய ரசிகர் நான் அப்படியே பார்க்கும் போது அப்படியே பயங்கர சந்தோஷமா இருந்தா அப்படியே எனர்ஜியா பார்க்க ரெகுலரா வந்து சாரும் அவங்க டாக்டரும் வந்து இன்ஸ்டாவில பாக்குற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நான் பார்த்து பார்த்து லைக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இருக்காங்க ரொம்ப எனர்ஜியா இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த மாடல வந்து எல்லாரையும் பார்த்தல ரொம்ப சந்தோஷம் அனைவருக்கும் பெரிய நன்றி தேங்க்யூ 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 நன்றி சார் அடுத்து நான் பேச வைக்கிறோம் வறுமையையும் பெருமையாக்கும் ஒரு பெண்ணின் கதை கனல் கனல் படம் முதல் படமே முக்கிய படமாக அமைந்துள்ள தன்னுடைய பங்கிற்கு சிறப்பாக செய்துள்ள எடிட்டர் துரை பிரகாஷ் அவர்களை உங்கள் முன் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச வைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டேரக்டர் சாருக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு முதல் படம் எனக்கு இது அடுத்தது இந்த படத்தை படத்துல எனக்கு எடிட்டு தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண கேமராமேன் சார் பாஸ்கர் சார் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் என் மேல நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர் ஜெய்பால சாருக்கு நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எப்பவுமே ஒரு படத்தொகுப்பாளருக்கு தன்னோட கிரியேட்டிவிட்டி காட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் ஸ்பேஸ் வந்து நல்லா இருக்கும்னு எப்பவுமே ஒரு படத்தொகுப்பாளருக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ வந்து டேரக்டர் சார் எனக்கு கொடுத்தாரு அதனால ரொம்ப ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது இந்த படத்துல ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கருத்துள்ள ஒரு நல்ல ஒரு கதைய அழகா பிரசன்ட் பண்ணிருக்கோம் அது மக்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நான் நம்புறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்து நாம் அழைக்கிறோம் காமுகி ஜூலியும் நான்கு பேரும் பதுங்கி பயணம் தல இப்படி தமிழ் படங்கள் மலையாள படங்களை அடுத்து கனல் படத்தில் ஒளிப்பதிவாளராகும் ரோபிந் பாஸ்கர் அவர்களை உங்கள் முன்பு சாதிக்கிறோம் அனைவருக்கும் நன்றி வந்திருக்கும் மேடையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி எனது தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் எங்க நாயகி எடிட்டர் எங்க டான்ஸ் மாஸ்டர் என் டான்ஸ் மாஸ்டர் கூட ஒரு பொண்ணு தான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது ஸோ இந்த டீம் உருவாக்குன எங்க டேரக்டர் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது ஒரு சேலஞ்சாக தான் இருந்தது சார் நிறைய சேலஞ்சிங் எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஸோ படம் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு வெற்றி பெறமா இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் எல்லாம் நீங்க வெற்றி பெறமா ஆக்கிடணும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டால் தேங்க்யூ அடுத்த நாம் பேச வைக்கிறோம் மழை கால மயில் என காற்றுடன் கை கோர்க்கும் கலா ரசனை மிகுந்த நடன அமைப்பாளர் வெற்றி படங்கள் பல தந்தவர் வெற்றிக்கு துணையாய் நின்ற கடல் படத்தில் ஒளிப்பதிவு செய்து இயக்கம் மற்றும் மற்ற வகை எல்லாவற்றிற்கும் உதவியாக இருந்த நடன இயக்குனர் ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் அவர்களை உங்கள் முன் பேச வைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கனல் இந்த படத்துல கொரியோகிராஃபராகவும் அதுலயும் நடிச்சோம் சும்மா அந்த சாங் பண்ணதுக்கு ரெலி வாண்ட் சே தேங்க்ஸ் டு ஜெய்பாலா டேரக்டர் மெலிசருக்கு அவர் ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்டார்டிங்ல சொன்னாரு ப்ரொடியூசர் அதாவது அப்கமிங் ப்ரொடியூசரை வர வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்டடி பண்ணி இந்த ஆடியோ லிஸ்ட்ல இருந்து அந்த நான் பார்த்துட்டு அவர் வந்திருக்கேன் ஏன்னா அவரு இந்த மாதிரி சாங் பிரம்மாண்டமா பண்ணணும் இது மாதிரி பண்ணணும் நிறைய கனவோட வந்திருக்காரு அவருக்கு மீடியா எல்லாரும் மக்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அவர் இன்னும் மேல மேல வருவாரு அவருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து இந்த டீம அமைச்சு இந்த அளவுக்கு வரைக்கும் எடுத்து வந்திருக்காருன்னா அது ஜெய்பாலா காவியா அவங்க ஹீரோயின் அவங்கள பத்தி சொல்லணும்னா நான் அந்த பாட்டு பண்ணும் போது நான் அவ்வளவு சீக்கிரம் பாட்டை கேட்டெல்லாம் அவ்வளவு ஒத்துக்குவோம் ரொம்ப யோசிப்பேன் அந்த சாங் வந்து ரொம்ப முதல்ல கேட்சியா இருக்கணும் அதுல லிரிக்ஸா இருந்தாலும் சரி அது முதல்ல கேட்பேன் அதை கேட்கும் போது அதுல என்ன லீடு சீன் என்ன முன்னாடி என்ன பின்னாடி என்ன அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க எல்லாத்தையும் கேட்டுதான் அந்த சாங்ல வந்து ஒரு கோரியவே ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படி போது அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது காவிய ரொம்ப அழகா பண்ணிருந்தாங்க பிரமாதமா இருந்தாங்க ஒவ்வொரு ஆக்டிங்கும் நான் பார்த்திருந்தேன் அதுவும் வாழ்த்துக்கள் காவியா அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா அந்த மூவி வந்து சூப்பரா அவங்களுக்கு வந்
டென்மா அதாவது சென்னை சாங்ஸ்னா நான் அந்த லிரிக்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த லிரிக் எப்படி தான் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்கள் இந்த ஆடியோவாக கேட்டு பாருங்கள் இப்போ பாண்டாங்களே அதுதான் ஆடியோ இதுதான் முதல்ல என்கிட்ட கொடுத்தாங்க இது எப்படி இஷ்யூவெல்லாம் பண்ண போகணும்னு சொல்லிட்டு பெரிய சேலஞ்சாக தான் இருந்தது எனக்கு அதை வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நல்ல ஷூட் பண்ணோம் நம்ம கேமராமேன் பாஸ்கர் சான்ஸே இல்லை அந்த ஒரு சின்ன சின்ன டோன் அந்த அந்த டிஐ டோன் எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி அது ஒரு ட்ரீமாக இருந்தாலும் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு லோக்கலாக ஒரு சின்ன அழகான ஒரு ஏரியாக்குள்ளே அதை பண்ணது அதை அற்புதமாக காமிச்சிருக்காரு எனக்கு தேங்க்ஸ் டு பாஸ்கர் ஆர்ட் இதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அந்த டீம் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் நன்றியை சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் எடிட்டரில் இருந்து வேறு யாராவது விட்டுருந்தேன்னா நான் வந்து எல்லோரும் இல்லை ஏன்னா இந்த டீமாக வந்து நாங்கள் ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக தான் ரொம்ப போராடி இது பண்ணியிருக்கோம் அதை இங்கே பார்க்கும்போது எல்லோரும் சிரிச்சு இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் எப்பவுமே நம்ம சாங்னா நம்ம வேலுமோகன் சார் சொன்னார் டாக்டரும் நீங்களும் பண்ணுற ரீல்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கு மாஸ்டர் எப்பவுமே அப்படின்றது அதே மாதிரி தான் இந்த சாங்கை பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப யோசிச்சது தான் டம டம டர் நக்கு இச்சா பாதை நீ அமுக்கு இந்த ஒரு மூமெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு பாதை எல்லாம் இருந்தோம் அதை வந்து எல்லாருமே இன்னைக்கு இருக்கிற குட்டி பசங்களாம் எல்லாரும் ஈஸியாக பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன மூமெண்ட் இதில் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் இப்போ எங்களுக்கு ஒத்த தாமரையாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி வந்து உலகம் ஃபுல்லாக எல்லா எல்லா ஆல்பம் சாங்கும் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் கொடுக்குறேன் மக்கள் கண்டிப்பாக இந்த சாங்குக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன மூமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் மறுபடியும் இப்போ எல்லோரும் மீடியாக்குன்னு சொல்கிறேன் அது ஒன்றும் இல்லை கையை வந்து சும்மா சுற்றுவோம் நாங்கள் டம டம டர் நக்கு ஒரு அப்படி வந்து ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணோம் கிச்சா பாவை நீ அமுக்கு அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரு இன்னைக்குன்னா குட்டிஸ்லேருந்து பெரியவங்கலேருந்து யார் பண்ணாலும் சும்மாவே ரொம்ப நம்ம டாரு கிச்சா பாவை நீ அமுக்குன்ற மாதிரி அதுக்கு அவ்வளோ ஒரு மனக்கட்டு இருக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ராஜேஷ் சார் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் எங்கள் சீஃப் கெஸ்டாக இருந்தாலும் ஸ்ரீதர் நீ எதாவது நடிக்கணும் ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் டான்ஸ் மாஸ்டர் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் எப்போ பார்க்க பார்க்கும் போது எனக்கு சொல்லியிருப்பார் அதை வழி நடத்தி நான் நான் கண்டிப்பாக கஷ்டப்பட்டு நான் முன்னேறிட்டு வருவேன் சார் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அலாட் சார் அந்த ஒரு வார்த்தை எனக்கு இன்னும் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு நம்ம வேல்முருகன் சார் சும்மா சொல்லிட்டார் மாஸ்டர் உங்க கூட அப்படின்னு அப்படிலாம் இல்லை அவர் பாடனாலே ஆடலாம் அந்த பாட்டை கேட்டாலே நாங்கள் அவர் பாட்டெல்லாம் வந்து முன்னாடி விதம் விதம் நல்ல பாடினாலே ஆடணும் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு அவர் அந்த வாய்ஸ் நானும் சார் கூடிய சீக்கிரம் நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல சாங்ல ஒன்று சரியா பண்ணும் சார் தேங்க்ஸ் டு டேரக்டர் சார் அந்த கான்செப்ட் அந்த இது மாதிரி ஒரு விஷயம் இது மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த டேரக்டர் அதை ஃபார்ம் பண்ணி அதை வந்து ஜெய்பாலாவும் கூடவே இருந்து ஜெய்பாலா ப்ரொடியூசர் மாத்திரம் இல்லைங்க கூடவே இருந்து அவர் அசோசியேட் அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் அசிஸ்டன்ட் எல்லாமே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ன்றது ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்ஸ் டு டேரக்டர் அண்ட் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஆல் த டீம் தேங்க்ஸ் டு தேங்க்ஸ் டு மீடியா Thank you, Master. நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சின்ன சின்ன நிலவாய் செந்தூர திலகமாய் அழகான படங்களில் எல்லாம் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளும் வளர்ந்து வரும் நடிகை சுவாதி மீனாட்சி அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ஆர்டர் லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கிற கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி ப்ரொடியூசர் ஜெய்பாலா அண்ட் காவியாக்கு தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் காவியான்னு நானும் வந்து ஒரு ஷூட்ல மீட் பண்ணோம் மீட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி இப்போ கனல்ல ஒரு ரோல்க்கு வந்து என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு யூ அண்ட் டேரக்டர் சார் சமயமுரளி சார் ஸோ இந்த படத்துல வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு இட் வாஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு டூ அவர் ஜாப் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கு சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வி ஆர் ரெக்வஸ்ட் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஃபார் கமிங் தேங்க்யூ சுவாதி அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சிறகு வைக்கும் சின்ன பூ இவர் மாபெரும் வெற்றி தந்த மதுபான கடைப்புகள் மது அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் பண்ணும்போது ஸ்டீடியம் மாஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் டூ தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா சார் தான் இந்த சாங்கில் எனக்கு இன்ட்ரோ பண்ணி விட்டது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கு லைக் டீம் எல்லாரும் வந்துட்டு யாருமே கொஞ்சம் கூட ரெஸ்ட் இல்லாமல்
பூக்களால் புறப்படுத்த பெண்கள் புழுதியில் விழுந்த வாழ்க்கை உயிரின் பாதி தலைத்த தாய்மொழி தேடும் கண்ணீர் இரவுகள் சாமானிய பெண்களின் வாழ்க்கையில் சறுக்கி விளையாடும் வறுமை இங்கே தனித்து விடப்படும் வாழ்க்கை ஒரு விதவையின் கண்ணீர் கோலங்களை புரட்சி போராட்டங்களை கண்முன்னை காட்டிய கனல் கதை நாயகி காவியா பில்லு அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் காவியா பில்லு நான் டாமூர் பொண்ணு கண்ணாடிகா சோ தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரியும் ஆனா உங்களுக்கு தெரிய மாதிரியே பேசுவேன் ஏதாவது ரேண்டா பேசினானா மன்னிச்சிடுங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கமல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் இந்த ஆடியோ லான்ச் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் படம் ஸோ இதில் நான் ஆட் மட்டும் பண்ண மீன் பண்ணலை ஐ வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆல்சோ ஸோ நான் ப்ரொடக்ஷன்லேயே ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அப்படி அதுதான் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் நான் சொன்னேன் ஸோ இதில் ஏ டு ஜெட் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு எப்படி நம்ம இந்த கம்ப்ளீட் கனல் ஷூட் ஃபினிஷ் பண்ணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் இந்த சக்தி கேரக்டர் நான் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப காஸ்டிங் பண்ணாரு நம்ம டைரக்டர் சார் சங்கரா முரளி சார் நிறைய காஸ்டிங் பண்ணாரு ஃபைனலி சார் சொன்னாரு கா நீ இதுக்கு பண்ணக்கூடாது இந்த கேரக்டரு நல்லது பண்ணுவ எதுக்கு பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் போட்டாரு அதுக்கு நான் அதில் சார் நானா சார் என்ன சார் கமெடி பண்றீங்களா அந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் நான் போட்டேன் பட் எல்லாருக்கும் டவுட் இருந்துச்சு நம்ம டீமுக்கு எல்லாருக்கும் இன்க்ளூடிங் மீ எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு இந்த கேரக்டர் நான் பண்ண முடியுமா என்ன பட் ஃபைனலி நான் மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு ஐ மீன் அந்த ஒரு சக்தி கேரக்டரை நான் கேமரா முன்னாடி மறும்போது எல்லாரும் ஷாக் ஆயிட்டாரு எனக்கே ஷாக் ஆயிடுச்சு பட் ஐ இயர்லி took this very seriously and the character ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துட்டு பண்ண बिकॉज எனக்கு पर्सनலி நான் ரொம்ப லேர்ன் பண்ண இந்த கரெக்டர்ல ஓகே சத்யன கரெக்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அன்பான பொண்ணு ஐ ஹோப் நான் கரெக்ட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நான் திங்க் பண்ணுவேன் ராங்க இருந்தா மன்னிச்சிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப பாசமான பொண்ணு ரொம்ப ரொம்ப அழகான பொண்ணு அதே சொல்ல ரொம்ப இட் வாஸ் வெரி குட் அ வெரி குட் டீம் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் அசம்பிள் இன் திஸ்டேஜ் டைரக்டர்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் அண்ட் ஜெய்பால் அட் ப்ரொடியூசர் இஸ் அ பேக் போன் பேக் போன் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அவர் இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த வரைக்கும் ஐ மீன் இங்க வரைக்கும் வரதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இதுல ஹீ டிட் அ வெரி குட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் ரோவிங் சார் நம்ம பாஸ்கர் சார் கேமரா மேன் வந்துட்டு ஹீ இஸ் அ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சன் இந்த டீம் ஆக்சுவலி அவர் ஆல்ரெடி நாலஞ்சு படம் எல்லாம் பண்ணியிருக்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் கேமரா மேன் தான் நம்ம தான் எல்லாரும் புதுசிங்க பட் அவரோட டேலண்ட் அண்ட் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு இந்த நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாரு நமக்கு வெரி பேஷன்ட்லி எல்லாருக்கு நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாலும் பரவாயில்ல பரவாயில்ல அடுத்த பொண்ணுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் அண்ட் டைரக்டர்ஸ் பத்தி சொல்லணும்னா இஸ் அ வெரி பிஸி பர்சன் வெரி வெரி பிஸி பர்சன் அவருக்கு கிடைக்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லயே கூட ஏதாவது ஒரு சாங்கு இல்ல ஏதாவது ஒரு நோவல் ஸ்டோரி அந்த மாதிரி எழுதிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுவாரு அது எப்படி வந்தாலும் எனக்கு தெரியல பிகாஸ் சி ஐ ஆம் டெடிகேட்டட் ஆக்ட்ரஸ் நான் டெடிக்கேட்டடா ஆக்டிங் பண்ணணும்னு வந்திருக்கேன் பட் என்னாலயே சில சமய லைக் லேசியா உக்காந்துடுவேன் பட் இவர் அப்படி கிடையாது இவரோட டெடிகேஷன் வேற லெவல் இவரோட பேஷன் டுவர்ட்ஸ் த தமிழ் லிட்ரேச்சர் இஸ் லைக் வேற லெவல் ஹீ வித் இன் அ ஸ்பாட் ஒரு சாங் கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்ப நான் இந்த லிரிக்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கேன் நான் சென்ட் பண்ண வைப்பாரு ஒரு ஆக்டிங் ஐ மீன் தட்ஸ் நாட் ஹிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அவர் இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணும் ஆக்சுவலி நான் இப்போ தான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் பட் ஐ ஆம் லேர்னிங் லேட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் லேட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் வேர் அண்ட் ஸ்ரீகல் மாஸ்டர் பற்றி சொல்லணும்னா ஹி இஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பார்த்துக்கலாமா என்ன சாங் தான் நல்ல சாங் வந்து இருக்கு நான் நான் கோரியோகிராஃபி பண்ணிட்டு கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி தான் அவர் டைலாக் ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்டது நான் ஆக்சுவலி அவர் வென் வி வென் டு ரிக்வஸ்ட் தென் ஐ தாட் 
நன்றிங்க <laughs> Thank you, Kavya. Nallavu Tamil Pesinengya. Valtukal. Nikakshayil aduttu nam pays avikurum. Tam kural alum, moli alum, nadi palum, Tamil cinema avil, Tani idam pidikta, Enna Radha avarukulun varisu. Perikkum, Puhulukkum pesamal, Manadil ulladai, Manadaviri thudam pesubavar. Mechak padam, Siranda nadigirvali, Mitcham irupavar. Dattar Shri Radha Ravi avarukulai ungalumam pesa avikurum. இங்கே கூடியிருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே இந்த கனல் படத்தில் நாயகியாக இருக்கும் இந்த சகோதரிக்கும் நல்லா அவங்க தமிழில் பேசினாங்க பெங்களூர்காரங்கன்னு சொன்னாங்க நான் என்னுடைய சினிமா உலகத்தை ஆரம்பித்தது முதல் முதல்ல எழுபத்தி நாலில் பெங்களூரில் தான் கன்னட படம் தான் நடித்தேன் ரெண்டு கன்னட படம் அதுக்கப்புறம் தான் தமிழில் எனக்கு கமல்ஹாசன் கூப்பிட்டு வந்து வா மண்மதியில் சிக்க வச்சிட்டார் அதே போல் இங்கே இருக்கும் அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் அதில் மாஸ்டர் ஸ்ரீதரை பற்றி நான் தனியாக சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா ஐ ஆல்வேஸ் லைக் ஹிம் மோர் தென் லைக் வந்து ஐ அடோர் ஹிம் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜான் பிள்ளையாக இருந்தாலும் மான் பிள்ளை அதுக்கு அவர் தான் கரெக்ட் அந்த அவர் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இப்போ அவர் சொன்னார் என் மாட்டார் சொன்னார் அதெல்லாம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஆடினாலே நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த வேல் முருகம் பாடுற இருப்பாருங்க அவர் இந்த மாரியா தாக்குனே இருக்கிற ஒரு ஆள் போல இருக்கு அற்புதமான அவர் ஒரு பாடகர் I think if I am not mistaken, I am going to tell you about it. That's why I am not going to tell you about it. Then I am going to tell you about the track. I am going to tell you about the track. Then I am going to tell you about it. Then I am going to tell you about it. Then I am going to tell you about it. Then I am going to tell you about it. Then I am going to tell you about it. Then I am going to tell you about it. Then I am going to tell you. ஏன்னா எனக்கு வயசு அறுபத்தி ஒன்பது ஆகுது நடிக்கும் போது இந்த விக்கெட்லாம் வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆள் பாதி ஆடை பாதி மாற்றணுன்றதுக்காக மற்றபடி நடிப்புலாம் ஒன்று தானே அதனால அது ஏதோ நல்லதான் கேட்டவன் இவ்வளோதான் விஷயம் அது மாதிரி வேல்முருகன் பாட்டு வந்து எனக்கு எப்பயுமே பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் சொன்னார் ஏதோ அந்த ஒரு பாட்டு பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு அதனால நீ எப்பயுமே ஹிட் ஆக உண்மையே சொல்கிற ஏன்னா பாடுறது பெருசு இல்லை மனசுலேருந்து பாடணும் இந்த பாட்டை அந்த படம் பார்த்துக்கிட்டு போது அவர் மனசுலேருந்து பாடியிருக்காரு அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நம்ம தம்பிக்கு மூணு பேர் மேடையில் பாடினாங்க பாருங்கள் ஹேட் சாஃப்ட் தான் அது இந்த மெட்ராஸ் கானா பாட்டுன்னு அசிங்கமாக இல்லாமல் அழகாக பாடினாங்க அதுதான் முக்கியம் கானா பாட்டுன்னா அதில் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து எல்லாம் எல்லாம் எல்லா கும்பலோடு உழப்பிக்கிட்டு இருந்தவன் தான் நான் முதல்ல ஏதோ இப்போ கொஞ்சம் சீனியர் ஆனதுனால கொஞ்சம் அமைதியாக அப்படி இருக்கிறேன் எவ்வளிய பட் இதெல்லாம் நான் காணா உடலாம் கும்பலாக சுற்றிட்டு இருந்தேன் அப்போ எப்படி சுற்றுவோன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த தண்ணி பாடும் போது அசந்துட்டு சி அந்த சென்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் பாருங்க அப்படி மைக்கை அங்கே வைக்கிறான் டோல் கிக்கி வச்சுக்கிறான் அப்புறமா அவனும் பாடுறான் என்ன அழகு பாருங்க அருமையாக ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போ காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க முடி இடி அதெல்லாம் அதெல்லாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா இப்போ அடையாளம் தெரிஞ்சதுனாலே இந்த முடியை வச்சு தான் தெரியணும் திறமையை வச்சு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை மயிருக்கு இருக்கிற மதிப்பு நடிகனும் கிடையாது இப்போ இல்லை தப்பு இல்லை அது மாதிரி என்ன இங்கே அழைத்து வந்தது யார்னா நம்ம டேரக்டர் சார் இருக்கார் பாருங்கள் சமயமுரளி அவருடைய மாப்பிள்ள 
ஆனந்த் இந்த ரெண்டு பேர் விடாம நீ வந்தே ஆகணும் எனக்கு இதுக்கு என்னால சம்பந்தம் இருக்கு நான் நடிச்ச படத்துக்கே வர மாட்டேன் அவ்வளோவா நடிக்காத படத்துல கூப்பிடுறான்னு இல்லை இல்லை நீங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே மாப்பிள்ள வந்து அவர் வந்து திருவள்ளிகார் அவர் வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் கூப்பிட்டு போயிருக்கணும் வாங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு போய் போக வேண்டியவர் தானே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து பேச சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் அது அக்கப்பூர் பேச்சு தான் வேற ஒண்ணும் இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு அறிவான பேச்சோ ஏதோ அதெல்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி பேசிப்பிட்டு இங்க வந்து பார்க்கும் போது மாப்பிள்ளை பார்த்துட்டேன் தமிழ் மணின்னு சொன்னாங்க எங்க வளர்க்க காணாம மாப்பிள்ளை காணாம்னு சொன்னேன் அப்புறம் பார்த்தா வந்து உட்காந்தான் தமிழ் மணி ஆகட்டும் அப்புறமா தேட்டருடைய செக்ரட்டரி அவர் எனக்கு நல்ல நண்பரன் அவர் நாங்க ரெண்டு பேரும் வேற ஒரு விஷயம் தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த படத்தை பத்தில இல்ல வேற ஒரு விஷயம் பேசிட்டு அவர் சொல்லக்கூடாது இல்லப்பா சொல்ல 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 அது அந்த மியூசிக் டைரக்டர் எக்ஸலண்டான சாங்ஸ் அவர் பேர் என்ன தென்காவோ தென்மா தென்மாவும் ஒரு இப்போ புது எப்படி இருக்கு பேர் பாலியனோட விஷயம் அவர் ஆம் பத்தினா டப்புன்னு ஓவருக்கு இன்னும் தென்மாவும் தென்காவும் தும்காவும் இருந்தா நான் என்ன தான் செய்யறது சரி நம்ம இதுக்கு பழக்கப்படல இல்ல அது என் தப்பு தானே விழி அவருடைய தவறு அல்ல அதனால தென்மாவது சதீஷ் வந்து நான் பார்த்து வளர்ந்து பிள்ளை அவனும் மியூசிக் போட்டிருக்கான்னு சொன்னாங்க மேலும் வளர்த்தி வந்தவர் பொண்ணு வந்தது பேசுறதுக்கு அவங்க கொஞ்சம் சுவாத்தியா அவங்க நல்லா பேசினாங்க அப்புறம் இன்னொருத்தங்க வந்தாங்க அந்த என்னது ஓ வாங்கி சாப்பு ஓனர் மாதிரி ஏதோ சொன்னாங்க நான் கேட்டேன் அவனே நான் கேட்டேன் அதே வாங்கி சாப்பு ஓனர் அடாது வாங்கி சாப்பு வாங்கி சொல்லி சொல்றேன் அதான் கேட்டேன் ஏதாவது வச்சிருக்காங்களா என்ன ஏதுன்னு ஏன்னா இப்போ பழக்கத்தை விட்டதுக்கு அப்புறமா பழக்க ஆரம்பிச்சிட்டு தான் தப்பா போச்சு அது மாதிரி எல்லோரையுமே எனக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிச்சது அஃப்கோர்ஸ் கேமராமேன் ஆகட்டும் இது இஸ் டன் இன் எக்ஸலன்ட் ஜாப்ன்றது அந்த ஒரு சாங்கே தெரியும் இன்னொன்று ஹீரோயின் இவ்வளோ பேசும்போது நான் இதில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைடில் இருந்தேன் போது எனக்கு உண்மையில் பெரிய ஆச்சு அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் தட் கேர்ள் எப்படின்னு அந்த சாங்கில் ஒரு இடத்துல கூட மோகத்தை மாற்றாமல் நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு விரு 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 நடந்து வர்றது தான் விஷயம் அதில் அதில் ஏதோ ஒரு மேட்ரு இருக்குன்னு மட்டும் எங்களுக்கெல்லாம் பக்கு பக்கு பக்குன்னு இருக்குது எத்தனைக்கு இவ்வளோ சினிமா தெரிஞ்சுவேன் நான் ஆனால் இந்த படத்தை நான் பார்க்கணும்னு அதனால தான் இதுதான் ஒன்று இருக்குது மாறுதல் அப்புறம் தான் டைரக்டர் கூப்பிட்டு கேட்டேன் ஏன் கதை என்ன யாரு அவர் சொன்னார் சமயம் சொன்னார் இந்த கதையை பற்றி சொன்னார் அதாவது டவுன் ஃபோரன் பீப்புளுக்கு வந்து யாருமே ஒரு பெரிய ரெக்கக்னிஷன் கொடுக்கலன்னா அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஐ டூ அக்செப்ட் கஷ்டமாக இருக்கிறவனுக்கு இப்போதான் நாற்பது கோடிக்கு வித்தேன்னு சொல்லாமல் ஒருத்தன் ஃபோனில் நாற்பது கோடிக்கு வித்தேன்னு டிரைவர் பக்கத்தில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு போகிறான் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்தவன் அவன் பார்த்தான் ஆடாங்க நாற்பது கோடி இருக்கா அவன் யோசிக்கல இது செக்கா பேங்க்கில் போயிருக்கோன்னு அவனும் அனுப்பிச்சான் நாற்பது கோடி உள்ளே வச்சுருக்கானுங்க பிடிக்கிற ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணானுங்க அவன் போட்டு திருட்டானுங்க அது ஏன்னா யு மஸ் நாட் கிரஷ் த பீப்புள் கிரஷ் பண்ணீங்கன்னா அவனுக்கு அடுத்த தாட் அதுதான் வரும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் அவங்கள நான் பெருமையாக சொல்கிறேன் வேறு எங்கேயும் போய் அவங்கள சேர்க்கலை அவங்களா சம்பாரித்து வச்சுருந்த தோட்டத்துலேயே போய் பொழைச்சிட்டாங்க அது நம்ம பாராட்டணும் ஏன்னா எங்கேயும் போய் போ போச்சு இந்த இதை அந்த ஆவி அங்கெங்கே அலையும் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாது பட் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா டவுன் டோடு பீப்புள் நீங்க குட்ட 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 உள்ள ஊகிக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது டெஃபினட்டா தே வில் டேக் ரிவெஞ்ச் ஓவர் இட் குட்டவே கூடாது கீழே இருக்கவங்களை தட்டி கொடுத்து போயிட்டே இருக்கணும் அவங்க என்ன தேவையோ அதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எல்லாருக்கும் தேவைகள் இருக்கு அதான் சொன்னா டைரக்ட் சொல்லும் போது நான் உண்மையிலே அவர் அவர் இருக்கிற வசதிக்கு இந்த விஷயத்த யோசிச்சிருக்காரு பாருங்க அதுக்காக ஆட்ஸ் ஆஃப் டு தி டைரக்ட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்களே நாங்கள் கீழேருந்து வந்தோம் அதனால தான் அதை யோசிச்சு அப்படி இல்லை அவர் மேலே தான் இருக்கிறவர் அவர் பிரமாதமாக இருக்கார் அதனால் அவர் இப்போ வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தார் இப்போ நான் ஸ்ரீதர்கிட்ட சொன்ன மாதிரி சொல்கிறேன் ஸ்ரீதர் முத முதல்ல ஒரு டான்ஸ் காணார் யாரா அந்த பேர் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆகிட்டார் ஸ்ரீதர் அட அதில் ஆஸ்டின்ட்டு வந்தேன் அப்படியா என் பெரிய நடிகை நான் வருவான்டா நான் அதை ஸ்ரீதர்கிட்ட சொன்னேன் நீ நடிக்க நான் ஒரு விதம் அவர் ஷூட்டிங்க்கு நானே தர்மபுரி போயிருக்க உங்களுக்கு வேலையை அங்கே பார்த்தா இவர் போட நடந்துகிட்டு இருக்கு ஷூட்டிங் ஏன்னா நான் சிலது தவறி சொல்றேன்னா நல்லதுக்கு சொல்றேன்னா கெட்டது சொல்றேன்னா தெரியாது 
அப்போதான் ஒருத்தர் சொன்னேன் இவர் இப்போ டான்ஸ் ஆடுறாரு இவர் படம் எடுத்துட்டு வர்றாருன்னு இப்போ பார்த்தா படம் எடுத்துட்டாரு உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் யார் யார் நான் பேர்லாம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஏன்னா அப்படி வந்து சொன்னாராம் ஐயோ இந்த ஒரே படத்தோடு போகுதுன்னு நான் இப்போ தான் உள்ளே சொன்னேன் கிடையாது இந்த மேக்கப் போட்டான்ல முடிஞ்சு போச்சு அவங்க தான் இது திருப்பி அந்த அந்த ரோடு கொண்டாந்து விட்டால் தான் அது சரிபடும் அது வரைக்கும் விட மாட்டாங்க ஏன்னா பார்க்குறவனை கொடுமைப்படுத்துற இல்லை அந்த சாபம் வந்து உழும் இல்லை அதை யோசிக்க வேணாம் அது ஒரு நாலு பேரை வந்து வாழ வைக்கிற மாதிரி படத்தை எடுத்து அவங்களுக்கு சோத்த போட நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து இந்த யூடியூப் பாருங்க இவங்களால தான் வளர்ந்தேன்னு எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு போட்டுருவாங்க இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் இருக்கேன் இன்டெரக்டா அதை டைட்டில் போட்டுருவாங்க இவரை எதிர்த்து இவர் பேசுகிறாருன்னு ஏன்னா என்ன வாழ வைக்கவே கூடாதுன்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க நல்லவங்க தான் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் அவருக்கு கோவம் இருந்தது அதிகமாயிடும் ஏன் நான் சொல்றேன்னா நமக்கு என்ன நம்ம படத்துல டைலாக் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா அவங்க வீட்டுல கண்ணாடி இருக்கடான் பாப்போம் சொல்லுவோம் நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கு ஏன்னா கண்ணாடி இருக்கான்னு பார்த்தா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம வீட்டுல கண்ணாடி இல்லை அப்படி இல்லை உன் முகத்த பார்த்துருக்கியா இதுதான் அர்த்தம் அது மாதிரி சில பேர் அப்படி கண்ணாடி இல்லாத வீட்டில் இருக்கிறார்கள் என்ன நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா சினிமாவுடைய லெவல் அப்படி இந்த வந்து சின்ன கேட்டுன்னு ஒன்று இருந்தது பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் பேர் வயதானவர்கள் தெரியும் இப்போ பத்திரிக்கை நண்பர்கள் மனிதன்கெல்லாம் தெரியும் அந்த சின்ன கேட்டை மூடிட்டான்னா அங்கே வந்து புரட்சி தலைவர் கார் நடிகர் தலைவர் கார் நடிகையுடைய கார் ரங்காராவ் கார் சாவித்ரிமா கார் ஜெர்மனி சார் கார் எல்லா பேரும் வரிசையாக நிற்கும் அவன் கதவை திறந்தவொன்னே பார்த்து பார்த்து விடுவான் நல்ல நடிகரில் இப்போ பிரிட்ஜு போட்டவுடனே எல்லோரும் வர ஆரம்பிச்சிட்டா உள்ள யார் யார் வர்றதுனே தெரியாமல் வர்றது இல்லாமல் வந்து நமக்கு புரியல என்ன செய்கிறதுனே புரியல நம்ம போய் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு நான் வந்து நானூறு படம் முடிச்சிருக்கேன் நம்ம நல்ல நடிகன்னு இப்போ போய் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு சனியா எதுக்கடா இப்போ சினிமாவை விட்டு வேற வழியும் தெரியல நமக்கு இதில் வந்து நுழைஞ்சு விட்டோம் இதுதான் நான் சொன்னேன் இது விடாதுடா உங்களை சுத்தி சுத்தி கொண்டாடும் உள்ள சம்பாதிக்கிறவங்க சம்பாதிக்கலாம் கஷ்டப்படுறவங்க கஷ்டப்படலாம் அதெல்லாம் வேற ஆனால் இதை உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தால் இந்த டெடிக்கேஷன் ஒன்று இருந்தால் டெஃபினட்டாக ஹிட்டு உண்டுன்றது பல பேர் உதாரணம் ஏன்னா எல்லாருமே புரட்சி தலைவர் ஆகிவிடவில்லை எல்லாருமே நடிகர் திலகம் ஆகிவிடவில்லை எல்லாருமே காதல் மன்னன் ஆகிவிடவில்லை எல்லா ஒரு சிலர் அவரை நினைச்சிக்கிட்டு புருவத்தை சரிச்சுக்கிட்டு வந்தாலும் நிறைய பேர் இருக்கான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் ஒன்றும் இதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா என்ன என்னை பார்த்துட்டு இந்த தாய்மார்கள் லேடிஸ் எப்பவுமே சார் ராஜா சார் ரொம்ப நடிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் இது நான் வந்து ஒரு குடும்பத்தை கெடுக்கிறேன் ஒரு நாலு பொம்பளை கெடுக்கிறேன் அது பிடிக்குதாம்மா உனக்குன்னு சொல்லுவேன் சார் அவங்க நடிப்பு பிடிக்கும் அது நடிப்புன்னு நினைக்கிறீங்களா அது வரைக்கும் போதும் சந்தோஷமான்னு சொல்லுவேன் ஏன் நான் சொல்கிறேன் நான் இந்த பொம்பளை என்னை திட்டலன்னா சம்பளம் எனக்கு ஏறாது அவங்க நம்பணும் நம்ம ஹிட் ஆகிடுவோம் அவங்க நம்பணும் இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் இந்த படம் வந்து கடல் வந்து அது வெறும் ஷார்ட் ஃபிலிம் சொன்னாங்க பொய் சொல்கிறார் அவர் அவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு எடுத்து பாதி ஃபீச்சர் ஃபிலிம் வந்துருச்சு இதில் அப்புறம் ஒன்று இந்த தம்பி சொன்னார் யார் ஜெயபாலா அவர் தான் ப்ரொடியூசர் பொருள் இருக்கு அவர் என்கிட்ட சொல்கிறாரு நான் சார் திஸ் இன்னும் ஒரு மூவி ஷார்ட் மூவின்னு அது இங்கிலீஷில் நான் படித்தது இங்கிலீஷ் காரணம் தான் டாக்கன்னு உனக்கு என்னை பற்றி தெரியல ஏதோ ராதா ரவி வில்லன் நடிகம் போல இருக்குன்னு நினைக்காத நான் வக்கீலுக்கு படித்து பிடிச்சிடுறேன் என் கருமை என் தலை எடுத்து இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நான் உண்மையை சொல்கிறேன் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா அவர் எனக்கு சொல்கிறார் இட்ஸ் அ ஷார்ட் மூவி சார் அடியே இந்த வெப் சீரியல் இந்த சங்கம் பேர்லாம் வச்சு வச்சதால் சினிமா கெட்டு போய் கூட்டி போய் கூட்டி சொல்கிறா கிடக்குது தேட்டர் ஒன்று ஓடிடின்னு என்ன ஓடிடி சொல்கிறா ஓடிடின்னா யாரும் ஒட்டாமல் பார்க்காமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் ஓடிடியா ஜனங்க பார்க்கணுண்டா தேட்டரை பார்த்து கை தட்டணுண்டா பல பேர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் எல்லாரும் ஓடிடி ஓடிடின்னு சொல்றீங்க ஓடிடி சின்ன படத்துக்கு வாங்கிக்கிறான் கொள்றான் அப்ப அவங்க போடுறான் சட்டம் நாளைக்கு சொல்லுவான் பாரு இந்த ஹீரோஸ் எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க பெரிய ஹீரோஸ் சொல்றேன் நானு அவங்களாம் இந்த ஓடிடி இருக்கு நம்ம கொடுத்தா பெரிய விலைக்கு விற்கலான்னு அதெல்லாம் இப்ப கொடுப்பாண்டிக்கண்ணு அப்புறம் அவனே ரேட்டு போட்டுருவான் உனக்கு இவ்வளவுதான் சம்பளம் உனக்கு இவ்வளவுதான் சம்பளம்னு மவனை நீ அதை மீறி கேட்கவே முடியாது உனக்கு ஓடிடியில கொண்டாட மாட்டான் யாரும் ஓடிட்டு 
அம்மா வீட்டில் உட்காந்து பாரா இருக்கிற வியாதி பத்தி அது கொஞ்சம் மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தோம் மிந்தி தேட்டர்ல இருக்கிற கை தட்டு ரசிப்போம் இப்ப ஒண்ணும் ரசிக்க முடியல அப்படியே உட்காந்து பார்க்க சொல்றான் வீட்டுல அப்புறம் பாதி லாப் பண்ணிட்டு போயிடுறது கதை புரியுமாடா என்னடா சரி தேட்டர்ல பாக்குற அழகு முடியுமாடா அதாவது அதாவது அந்தந்த இடத்துல தாண்டா இருக்கணும் விஷயம் எல்லாமே அவங்க அவங்க இடத்துல இருக்கணும் நீ விளம்பரம் பார்த்திருக்கீங்களே விளம்பரத்துல எப்பயாவது ரோல்ஸ் வைஸுக்கும் பென்ட்லி காருக்கும் விளம்பரம் கொடுத்துருக்கானா ஏன்னா அதனுடைய வேல்யூ தெரியும் வந்து வாங்குறவங்க வாங்குவான் அவங்க வேல்யூ தெரியும் அவங்க காருக்கு மற்ற சின்ன சின்ன காருக்கு தான் சுர் புர் போற மாதிரி ஒரு பொம்பளை ஓட்டுது ஒரு பொம்பளை யாரு ஒரு பொம்பளை காட்டுறா உள்ள எப்படியும் அப்பதான் வியாபாரம் பெரிய கம்பெனி கார் காம் பார்த்திருக்கேன் நான் சின்ன கார் எல்லாம் சுர் புர் இந்த போக்ஸ் வாக்கன்ல எல்லாரும் அப்படியே போட்டி போட்டு காட்டுறாங்க விளம்பரம் அப்ப என்ன அர்த்தம் அவன் வண்டி ஓட்டட பாடுறா பென்ட்லி பாடுறா ரோல்ஸ் ரைஸ் பாடுறா மேட்டு ஆர்டர் காடுறா அதெல்லாம் அதெல்லாம் இன்னும் விளம்பரமே வந்தது இல்லை அவங்க நீங்க எல்லாம் போய் பாருங்க விளம்பரம் வந்ததே கிடையாது இது நல்லதா சொல்லியிருக்கேன்னா இதை தலைப்பா போட மாட்டாங்க இந்த யூடியூப் தேடி பிடிப்பாங்க ஒரு ஒரு தலைப்பு போடுவாங்க கசப்பா நான் எதுலயும் பேசக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு பார்த்தா எனக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லாம இருக்கவும் முடியாது ஏன்னா நான் சொல்லுவேன் நான் ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் சங்க மீட்டிங் போயிருந்தேன் இது என்னை பற்றி சொல்கிறேன் எழுத்தாளர் சங்க மீட்டிங் போயிருந்தேன் எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு மீட்டிங் போகும்போது அது வந்து இந்த சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி பேசணுன்னு இருக்குது பெரிய தமிழ் அறிஞர்கள்லாம் நாலஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்காங்க என்ன நான் கீழே உட்காந்துருந்தேன் வாணி மஹாலில் பழைய வாணி மஹாலில் அது உட்காந்துருக்கும் போது செக்ரட்டரி ஓடி வந்தான் அதாவது சார் தலைமை தாங்கிறதுக்கு அந்த ஆள் வரல சார் நீ வந்து தலைமை தாங்கிடு டே நான் சிலப்பதிகாரம் பார்த்ததே இல்லை நீ வேற ஏன்டா என்ன போய் தோந்துருப்பேன் இல்லை 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 ஒரு நிமிஷம் சரி அப்போ ஒரு கண்டிஷன் பேசுவேன் உட்காருவேன் டக்குன்னு உன்னை கூப்பிடுவேன் டைம் கம்பே கூப்பிட்டு போயிடு கேட்டால் அவர் ஷூட்டிங் போகிறாருன்னு சொல்லு நாங்கள் தான் போய் சொல்லுவோம்மே நாங்கள் ஷூட்டிங் சொன்னால் ஒத்துவோம் இப்போ கூட பாரு நாளைக்கு நான் வர முடியாது எந்த ஷூட்டிங் சார் ஷூட்டிங் தான் இருக்கணும் நான் கல்யாணம் இருக்கக்கூடாதா ஒரு கருமாந்திரம் இருக்கக்கூடாதா நாங்கள் வெறும் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது அதனால நான் செஞ்சேன் அவன் சரின்னு சொன்னா வந்து நின்ன பேசுறேன் சிலப்பதிகாரம் என்பது சிறப்பான ஒரு தமிழ் நூல் பொதுமர அடிச்ச எல்லாரும் கை தட்டிட்டாங்க கவிஞர்கள் தமிழ் கவிஞர்கள்லாம் கை தட்டுறான் சிலப்பதிகாரம் என்றது படிக்காதவன் உண்மையான தமிழ் நான் இருக்க மாட்டான் திருப்பி என்ன நீ ஏன் படிக்கலையான்னு என்ன கேட்டேன்னா நான் சொல்லுவேன் நான் தெலுங்காரண்டா என் மத மதத்தர் செலுகு இங்கிலீஷ்ல அடிச்சிருக்கேன் அவனை இப்ப ஜெயபால் அடிச்ச மாதிரி இங்கிலீஷ்ல அடிப்பேன் நான் பார்த்தேன் இந்த சிலப்பதிகாரம் மட்டும் அத்தனை மொழிகளிலும் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தால் திருக்குறள்களை போல் இது மிகவும் புகழாக அடைந்திருக்கும் கை தட்டினா இதெல்லாம் பொதுமறை அதோடு விட்டுட்டு போக வேண்டியதானே நம்ம குடும்பத்துக்கு நாக்கில் சரி போகாம ஒன்றாவது சொல்லிக்கொள்கிறேன் இந்த சிலப்பதிகாரத்தில் நான்கு குற்றங்கள் இருக்கிறது அந்த நான்கு குற்றங்களை சரி செய்தால் சிறப்பான நூல் சொல்லிட்டு நன்றி வணக்கம் உட்காந்துட்டேன் ஒரு தமிழ் கவிஞர் வருவார் அந்த ஆள் வந்து நின்றுக்கிட்டு வானலாவது மழை பெய்து அது இது தென்றல் புயல் சொல்லி அப்படிப்பட்ட ராதா ரவி அவர்களே உடனே வேர்க்குது எனக்கு வெறும் ஒரு ராதா ரவிக்கே பத்து நிமிஷம் பேசுறானே இவங்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டு போய் நம்ம அப்படியே உட்காந்துருந்தேன் வெள்ளமா கூப்பிட்டேன் செக்ரட்டரி வரேன் டைமை காமிச்சேன் ஆ சார் போகலாம் ஆனால் ஒன்று பேசுகிறேன் ராதா ரவி அவர்களே நான் பேசுவதை கேட்டுவிட்டு செல்லவும் அக்கா முடிச்சுக்கிறாக்கா தான் நம்ம இதான் பேசிட்டு இருக்க கூடாது ராத்திரி நினச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டு உட்காந்துட்டேன் அவன் சொன்னான் நீர் ஒரு கட்சியின் பேச்சாளர் நீ தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் தலைவர் நீ ஒரு பெரிய நடிகன் ஒரு குடும்ப தலைவன் உங்களுக்கு எப்படி நேரம் கிடைத்தது இந்த சிலபதிகாரத்தை படிக்கணும் கேட்டான் என்னோட இது நம்ம பயன்பட்டு வந்துட்டான் டப்புடே மாட்டிடுவோம் போல இருக்கேன்னு சொன்னேன் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் ராதா ரவி அவர்களே அந்த சிலப்பதிகாரத்தில் நான்கு குற்றங்கள் இல்லை மூன்றே குற்றங்கள் தான் இருக்கிறது அப்பாடா இவனு நம்மள மாதிரியே படிக்கல போல இருக்கு திருப்தி ஆயிட்டேன் நான் அப்ப நல்ல மாதிரி தான் அந்த ஷோ தான் அந்த இதெல்லாம் பந்தா தான் உட்காந்துருந்தான் அப்படியே சொல்லிட்டு ஐயா நிறையா சிரிப்பு ஒரே கை தட்டல் அப்ப அவன் ஒத்துக்கிட்டான் குற்றம் இருக்குன்னு ஏதோ சொல்றான் அவன் நான் ஆச்சுமே ஒரு போக்குக்காக சொன்னேன் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா 
மேடையில் வந்து பேசும்போது நாம் சிரிக்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் இதற்காக சொல்கிறோம் நீங்கள் எதையுமே மேடையில் பேசுகிறதுல உண்மை போல் இருக்கு நம்பிடவே நம்பிடாதீங்க இப்போ ராதாதேவி பேசும்போது கூட மேட பப்ளிக் மீட்டிங்லாம் பேசுகிற பாருங்க அங்கே வந்து எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் உண்மை இருக்கும் நாற்பது பர்சன்ட் மிர்ச்சி மசாலா சேர்த்துருவேன் உள்ள அதை நம்பணுமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் மக்கள் நம்பி 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 நாசமாக போய் எவ்வளோ காலமாச்ச உண்மை நம்பிட்டு இருப்பான் ஒன்னொன்னு சொல்லி எது வேணாலும் நம்புவாங்க ஏன்னா இப்போ கூட உதாரணத்துக்கு சொல்ல பேச இதை கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இல்லை 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 ஒன்னா சொல்லலையா நான் அது சொல்லுவேனா நான் அந்த விஷயத்த சொல்லாமா என்ன நீ டொர்ற இடுவிய நீ அந்த தம்பி பாடின மாதிரி தான் மாசு பாடின மாதிரி தான் டொர்ருன்னு எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா இதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டே இருங்க நல்லதை எதை தேர்ந்தெடுக்கணும் கெட்டதை தேர்ந்தெடுக்கணும் எடுக்க மாட்டேங்க இப்போ அந்த கனல் போன்ற படங்கள் நம்மெல்லாம் நான் வந்து என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாற்பத்தி எட்டு வருஷம் ஆச்சு நான் ஒரு படம் எதுக்கு இல்லை 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 உன் விஷயம் பேசலை அதுக்காக கைத்தட்டியா நான் ஒரு படம் அப்படி இருக்கேன் நாற்பத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் தம் கட்டி ஓட்டிடணும் ஐம்பது வருஷம் பண்ணிட்டோம்னா அப்பாடா விட்டுடலாம் ஏன்னா அடுத்த ஒரு வழி ஒண்ணுப்பா சும்மா நம்மளே நின்றுக்கிட்டு என்ன வந்து கேட்குறா சார் வாங்க சார் வாங்க சார் எடா போல எத்தனை இல்லை நீ எவ்வளோ பேருக்கு எடுக்கிறது போர் அடிக்குது எனக்கு நீ எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்களா ஏன்னா ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஒரு சிலருக்கு தெரியவில்லை தவறாக நினைக்கிறார்கள் என்ன நான் கேட்டேன் என்னுடைய கேரக்டர் என்னன்னு கேட்டேன் நீங்க தான் சார் ஹீரோயின் ஃபாதர்னு அது ப்ரோட்டோகால் வாட் இஸ் மை கேரக்டர் அப்படியாண்ணே சார் நீங்க சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டோம் ப்ரொடியூசர்ட்டு போய் சொல்றான் நான் இதுக்கு தான் ராதாரி கிட்ட போக மாட்டேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா அந்த ஆள் இப்படி குசும்பா கேட்கறான் என்ன கேரக்டர்னு நான் வந்து ஹீரோயின் ஃபாதர்னு சொல்றேன் அது ப்ரோட்டோகால்னு சொல்றான் எது சார் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்ல அப்புறம் ப்ரொடியூசர் என்ன பேசினா இல்லையா ப்ரோட்டோகால்னா என்னன்னா அந்த கதைக்கு என்ன பண்றேன் அண்ணாமலையில பண்ணல அந்த மாதிரி வேஷமா சின்ன தம்பியில பண்ணினேன் அது மாதிரி ஒரு முடிவு ஆரம்பம் இருக்கா வைகை காத்திரி நாள் பண்ண பாரு சின்ன வேஷம் தான் இருந்தால் நச்சுன்னு இருந்தது ஏன் அவ்வளோ தூரம் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு ப்ரோட்டோகால் அது இது இந்த கதை கதை நாயகி அப்பா அதெல்லாம் ப்ரோட்டோகால் இல்லை அது கேரக்டர் இல்லை அதெல்லாம் ப்ரோட்டோகால் அது என்ன ஒரு போஸ்டிங்கில் போட்டிருக்கிறது புரிதா உங்களுக்கு அதனால் சொன்னேன் இந்த கனல் இந்த படம் வந்து நான் ஏன் இந்த டேரக்டர் பாராட்டுறேன்னா இந்த எடிட்டர் கூட நான் பா அவர் சொன்னார் என்னுடைய ஃபஸ்ட் படம்லாம் அவர் சொன்னார் நான் மேடையில் பேசி பழக்கம் இல்லைன்னு அவர் சொல்லவே தேவையில்லை மைக்கை பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தார்ல அப்போவே தெரிஞ்சு போச்சு இவர் மேடையில் பேசி பழக்கம் இல்லை போல இருக்குன்னு ஏன்னா மேடையில் பேசும்போது இதெல்லாம் பிடிக்கவே கூடாது அப்படியே ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கு ஹவு டு ஸ்பீக் அந்த ஸ்டேஜ்னு இருக்கு இந்த டயஸ் எப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு ஆட்டுறது அப்புறமா இதை போட்டு ஆட்டுறது இதெல்லாம் இருந்தால் க்ளோஸ் ஆள் வார்த்தை வரல போல இருக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உட்காந்துருப்பாரு அவர் வச்சுட்டு ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் அவர் சொல்லக்கூடாது மயக்க பிடிச்சிக்குவாரு இந்த பெல்ட் இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவார் பேண்ட் வீட்லேயே செஞ்சுட்டு வந்துருன்னு செய்ய மாட்டான் மாடல் தான் செய்வான் ஏன்னா உள்ள எதிர்த்து என்னுடைய அடுத்த படத்திலே என்னுடைய அடுத்த படத்திலே சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கைத்தட்டு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 உனக்கு தமிழ் தெரியுமா மொழி தெரியுமா நீ எது மொழி தான் என் முக்கியம் எவனோ ஒருவன் மொழியை காப்பாற்றுக்கிறானோ அவன் தான் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற முடியும் வேற உண்மை ஏன்னா இந்த கனல் படம் வந்து இப்ப அவர்கிட்ட முதல்ல சொன்னேன் இந்த ஆனந்தம் மாப்பிள்ள கிட்ட சொன்னேன் வரும்போது நான் படம் பார்க்கல இல்ல இவங்க படத்தை பார்க்கல பார்க்காமே பேசுவேன் நான் சொன்னேன் எப்படிங்கன்னு கேட்டேன் வந்து பாரு பேசுவோம் பாரு அப்படின்னு சொன்னேன் எதுக்குன்னா இது ஒரு கலை இது இது பேசுறது இருக்கு இது ஒரு கலை ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் அது ரசிச்சு 
அந்த கணல் ஒரு ட ஒரு இது கணல் இருந்தது உள்ள வரும்போது சொன்னேன் கணலா அனலா என்னையா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வரேன் ஏன்னா அந்த அந்த பொண்ணு செஞ்ச பர்ஃபார்மன்ஸ் அதை நான் பார்த்தேன் சக்க சவையில் இருந்ததுயா அது இந்த சம சமந்தா அது சமந்த் அது யார் இது சமந்தா இல்லை தமன்னா அந்த தமன்னா பார்த்து பயந்துட்டேன் என்ன ஒரு பக்கம் கூட கருப்பு இல்லையே யா நானும் சுற்றி சுற்றி தேடி பார்த்தேன் ஃப்ளைட்டில் ஏர்போர்ட்டில் இல்லை ஏர்போர்ட்டில் அது நின்றுக்கு ஓ வணக்கம் சார் சொல்லி சுற்றி சுற்றி பார்க்குறேன் எங்கேயாவது ஒரு பக்கத்தில் கருப்பு இருக்காதா அவ்வளோ வெள்ளையா தலைமுடி தான் கலர் மாற்றிடுறாங்களே அது எதுக்கு சொல்கிறனா இந்த பொண்ணு அவ்வளோ சக்க சவையில் வந்ததுயா இந்த பொண்ணு கதை நாயி நான் நினச்சி ஏதோ கிளாமராக பண்ணியிருக்கும் போல் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு வேற ஒரு எண்ணத்தில் வந்தேன் வந்து இதில் பார்த்தா பெரிய காவிய தலைவி மாதிரி செஞ்சுருக்காயா விஷயத்த எங்க சௌகரமா பார்த்துட்டு எவ்வளவு பயந்த அது மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு பாட்டு அது ஒரு ரெண்டு மூணு தான் அவ்வளவுதான் சும்மா அப்படி டேஸ்டை காமிச்சு விட்டு போயிட்டாரு டைரக்டர் நீ மொத்தத்துல படத்தை பாடுறான்னு சொல்லிட்டாரு என்ன நம்மள இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றனா அவள் என்ன ஆனா மாலை வரலையே இன்னும் சீதர் வரலையே நினைச்சுட்டு இருந்தேன் வந்தாரு ஒரு டான்ஸ் மௌனம் முடிஞ்சது கதை வேர்க்க ஒரு ஊட்டுவோம் எல்லாரையும் அவர் அவர் ஆடுறதை பார்த்துட்டா அப்புறம் நம்ம டான்ஸே கத்துக்க மாட்டோம் போதுண்டா சாமி ஏன்னா இனிமேல் டான்ஸ் எல்லாம் ஆனா இவ்வளவு மூச்சு வாங்குற மாதிரி எல்லாம் இருக்காத எப்படிதான் இருந்தாலும் ஆடுறான் பாடுறான் எல்லாமே செய்யறேன் அவன் ஒரு நல்ல நடிகர் இல்லைன்னு சொல்லல அவருடைய பொண்ணு கூட வந்திருக்கிறது எம்பிபிஎஸ் படிக்கிட்டு இப்பன்னு சொன்னாரு நல்லதாக போச்சு ஏன்னா அப்புறம் முதல் வருஷம் இன்னும் நாலு வருஷம் முடியணும் முடிஞ்சா அவங்க அப்பாவுக்கே அது வைத்தியம் பக்கத்துக்கு சரியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பெண்ட் எடுக்கிறான் கீழே போறாரு வராரு மேலே ஏ யோ 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 ஒரு இடமே ஒன்று பாட மாட்டேறானையா இந்த ஆள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது மாதிரி அற்புதமாக நான் ஒரு ஒரு படம் அற்புதமான குரூப் இது அவர் பாலா சொல்ற மாதிரி அற்புதமான குரூப் இது யுனைடெட் குரூப் இது இந்த குரூப் இப்படியே இருக்கும் சினிமா தெரிஞ்சு வச்சுங்க சினிமா உள்ள நுழைஞ்சிட்டீங்க ஒற்றுமையா இருக்க கத்துக்குங்க ஒற்றுமை வரவேற அடுத்த உட்காந்துட்டு ஆபீஸ்ல உட்காந்து கேட்பான் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அது என்னாச்சு போச்சுக்க அப்பாடா அப்புறம் அந்த படம் அதுவும் தெரில அப்பாடா அப்புறம் நம்ம படம் நம்ம படம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல இதுதான் அற்று ஃபெயிலியர் ஆக்சுவலா இந்த பரவாயில்லன்னு சொல்ற வார்த்தையிலே புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அவ்வளோ சுத்தி அவ்வளோ டேஞ்சர்களுக்கு நடுவில் நான் வந்து இப்போ நாற்பத்தெட்டு வருஷம் கழிச்சிருக்கோம்னா பாருங்க விளையாட்டு இல்லை சும்மா சொல்லுவாதீங்க இவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கமல்லாம் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு என்ன மாதிரி பாருங்களேன் இவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்த டைமில் அவங்க கொண்டு வந்த படத்தை சொருவி நின்று இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் கலெக்ஷனில் நிற்கிறானா இல்லையா அதான் திறமை அவன் திறமைங்க அவன் அது வந்து ஒரு ஒரு அற்புதமான நடிகன்னு காமிச்சானோ இல்லையா எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுங்க சினிமா என்பது எங்கள் அப்பா சொன்ன மாதிரி ஒரு எச்சல மாதிரி அடிக்கிற காத்தில் கோபுரத்தில் போய் நிற்போம் அடுத்த கா காத்தில் கீழே வந்துடுவோம் நம்மளை கெடுக்கிறது யாருனா இப்போ உள்ளே வரும்போது டப்பு 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 டப்புன்னு ஃபோட்டோலாம் எடுத்தாங்க அப்படியே ஐயோ ரேரு ரேரு அப்படியே ஏறிடும் உள்ளே வந்து சரணு நம்ம தான் போல இருக்கு சினிமா இனிமேல் ஒன்றும் முடியாது இங்கே கெடுத்து அனுப்புறது தான் மௌனே நம்மளை இது இப்படியே கண்டினியூ ஆகுது நமக்கு உண்மையும் இறங்க மாட்டுது என்ன செய்யறது அதான் சொன்னேன் இதெல்லாம் செவி செய்யக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இந்த புகழ் இது கை தட்டுறது இந்த கை தட்டுறது அப்புறமா நம்ம யாரும் கேட்பாங்க அடையாளம் ஒவ்வொருத்தர் கேட்டுருக்காரு ஒரு ஓடிட்டியில் எம்கே தியாராஜர் பற்றி படம் எடுக்கிறாங்க அப்போ அவன் கேட்குறேன் நான் கேட்டவனே எம்கே தியாராஜர் எம்கேடி பற்றி படம் எடுக்கிறீங்களாமே ஹூ இஸ் எம்கேடி ஆன்னு சொல்கிறான் எம்கே தியாராஜ பாவதரியா ஐ நாட் சீன் இட்ஸ் அ நைஸ் ஃபிலிம் த ப்ராட் த சப்ஜெக்ட் ஐ லைக் இட் பாடகலாம் என் பேர் போட்ட பாடகே அது அவருடைய வாழ்க்கையில் இன்சிடென்ட்லாம் நான் சொல்லலை ஏன்னா சொன்னால் இவங்க காப்பி அடிச்சிருவாங்க ஏன்னா விட்டுட்டேன் கம்மனு இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த புகழ் இருக்கு பாருங்க இது ரொம்ப டேஞ்சரான புகழ் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஒற்றுமையாக இருங்க நீங்கள் சகோதரா உனக்கும் சொல்கிறேன் நீ இப்போ வந்து இந்த ஒரு படம் டேரக்டரோட விட மாட்ட நீ எப்படி இதில் இறங்கிட்ட மாவனை காலை வச்சுட்ட உள்ள நீ வெளியே வர மாட்ட ஏன்னா ஒரு டெய்லி காலையில் வரும்போது ஒரு எண்பது பேர் கை வணக்கம் சொல்கிறானே ப்ரொடியூசர் வச்சு நீ டேரக்டரு அது அடியே ஏறும் அதை இறக்கிடு ஏறுறதை இறக்கிட்டு நீ நார்மலாக 
எனக்கு நீ பெரிய பெரிய இடத்துலேருந்து வர பெரிய ஆளுமை உன்னை பார்த்து சொல்லிட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க அதற்காக சொல்கிறேன் இட்ஸ் அன் அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஏன்னா என்னை பார்த்து இந்த வணக்கம் சொல்கிறது என் லைட் பைஸில் அவங்க கூட சில டைமில் உக்காந்து ஏ உக்காரு உக்காரு அப்புறம் அவங்களோட போய் உட்காந்துருவேன் அப்புறம் எப்படி இருக்கீங்க என்ன ஆனால் நீ நீங்கள் ஏன் நான் உட்காந்து என்ன தெரியுதா என்னடா நீங்கள் வேறு என்ன ஏன்னா நான் அப்படி சமத்துவமாக இருந்தேன் எல்லாருமே அப்படி இருக்க முடியாது நம்ம வந்து பெரியாரும் பாடுறோம் எல்லாம் பாடுறமே ஒழியா யாரும் அந்த பாதையில் போகிறோமான்றது நமக்கு தெரியாது பாதி பேருக்கு அதனால் சொல்கிறேன் நான் வந்து நான் எப்போ பேசினாலும் நான் எம்ஆர் அதை மகன் மனசில் வச்சுக்கிட்டே தான் பேசுவேன் ஏன்னா அவர் அழகாக சொல்லுவார் யாரை வேணாலும் நம்பிடாட சினிமா காரணம் மட்டும் நம்பாதுரா அழகாக சொல்லுவார் என் வாழ்க்கையில் அப்படியே வச்சுருக்கா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் பாடாக இருந்தால் கை தட்டுவான் இல்லைன்னா கால் தான் தட்டுவான் படம் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீ இதில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் உழப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால் இது ரொம்ப டேஞ்சரான லைனு கேர்ஃபுல்லாக இரு நல்ல குடும்பம் உங்கள் குடும்பத்தில் எல்லோரும் வந்திருக்காங்கன்னு தெரியும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வாங்க பாருங்கள் ரசிங்க ஆனால் தேட்டரோடு விட்டுருங்க நடிகர் நடிகைகள்லாம் அவங்கள வீடு வரைக்கும் கூப்பிட்டு போனீங்க நாசமாக போயிடும் நாடு போன்னு சொல்கிறேன் நான் சாபத்துக்கெல்லாம் உள்ள படத்தை பார்த்துட்டு அதை விட விட்டுருணும் அவ்வளோதான் கணல் நீ வந்து எடுத்துக்கிட்ட சப்ஜெக்ட் வெரி குட் சப்ஜெக்ட் எங்கேயோ இருக்கிற நீ வந்து போய் இந்த கீழே இருக்கிறவனை போய் படம் எடுக்கிறியே அவங்கள வச்சுக்கிட்டு நிலைமைய அந்த உன் மனசுக்காக இது டெஃபினட்டாக நல்லா ஓடும் சிறப்பாக ஓடும் இதை ஓட வைக்கிறது எல்லாம் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கு எல்லாம் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கு இந்த சனி முடிச்ச செல்லு வந்ததுல இருந்தால் தொல்ல சினிமா கரணுக்கு அப்படியே படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அடிச்சிருவான் நாட் நைஸ் டோன்ட் கம் ஃபார் திஸ் ஃபில் முடிஞ்சுதுடா கதை அவன் கதை ஓவர் ஒரு ஒரு குடும்பத்தை கெடுக்கிறதுனா ஒரு செல்லு போதும் அதுக்காக சொல்கிறேன் பார்த்து பண்ணிக்கிங்க தேட்டரில் ஓடல விடலாம் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து தேட்டர் கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு நம்ம சொன்னார் சகோதரர் ஸ்ரீதர் சொன்னார் அது பெரிய படமாக வந்தால் தான் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார் அதுலேயே நம்ம கீழே வந்துட்டேன் ஏன்னா நமக்கு பெரிய படம் எடுத்து பழக்கம் கிடையாது கொடுத்தது கொடுத்து கொஷ்டு இதில் விழுந்த கதையில் அவங்ககிட்டலாம் நிற்கணும் நம்ம அதெல்லாம் கிடையாது நல்ல நடிக்கக்கூடியவங்க நல்ல கதையாக இருந்தால் எடுக்கலாம் ஓடுதுன்றது இப்போ உணவு வாட்டி தெம்பு சொன்னார் அவர் அதனால் இந்த படம் கனல் வந்து நிச்சயமாக சமயம் முரளிக்கு வந்து அவர் சமயம் பார்த்து தான் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாரு கொண்டாந்துருக்காரு அந்த சமயம் முரளி அவர்கள் பெரிய ஹிட் ஆகணும் ஜெயபாலா அடுத்தது அவங்களோட சேர்ந்து ஒற்றுமையாக அடுத்த படம்லாம் எடுக்கணும் இந்த படத்தில் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் கஷ்டப்பட்டோம் நெகட்டிவ் தாட்டை தூக்கி போடு பாசிட்டிவாகவே வச்சுக்க லைஃப்பில் எப்பயுமே சக்ஸஸ் தான் வரும் உண்மையாக உழைத்தான் அதுக்காக சொல்றேன் வெயிட் இருக்கணும் வெயிட் இல்லாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு நோவா நோன்பு வைக்கணும்னா முடியாது வரவே வராது இந்த சொல்லி எனக்கு இப்படி வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றியை சொல்வதற்கு முன்னால் இளைஞர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் நிறைய இளைஞர்கள் இருக்கீங்க பாலா கூட இளைஞர் தான் ப்ரொடியூசரு அதையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கூடவே வச்சு பார்த்துக்கங்க அது ஒரு இன்பம் அம்மா வந்து திட்டுவாங்க அப்பங்க தான் திட்டுவாங்க சரி வாங்கிட்டு போவேன் அது ஒரு தமாஷா இருக்கும் ஏன்னா அது இல்லைன்னு மோதா நீலாம் அவஸ்தப்படுவேன் எனக்குலாம் எங்கள் அம்மா வந்து என் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எங்கள் அப்பா கடைசி வரைக்கும் பார்த்தேன் அவர் இல்லை எங்கள் அம்மா இல்லை நான் அனாதை இல்லை இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்களா நான் அனாதை இல்லை யாருமே இல்லாமல் இருந்தால் தான் அனாதை நான் அனாதை இல்லை இருந்தாலும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் ஏடா டெஃபினட்டாக அது உங்களை வாழ வைக்கும் அவங்க ஆசீர்வாதம் தான் நீங்கள் வாழ்வீங்கன்னு சமயத்துக்கிட்டையும் பாலாக்கிட்டையும் முக்கியமானவர்கிட்ட சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் அத்தனை நல்லுள்ளங்களின் சார்பாகவும் மறு பிதவி என்று ஒன்று இருந்தால் உங்கள் பாதங்களாக பிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி திரைபெறுகிறேன் நன்றி 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 சார் இன்னொரு பத்து நிமிஷத்துல நிகழ்ச்சி முடிச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க திரு ராதா ரவி சார் அவர்களுக்கு எம் சி எஸ் ராஜா அவர்கள் இப்போது மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்வார்கள் முதல் படத்தின் இயக்குனர் சமய முரளி அவர்களுக்கு இப்போது மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்கிறார்கள் கூடுதலாக பாராட்டுதலும் குத்து குத்து குத்து
இப்போது ட்ரைலர் வெளியிடு திரு ராதா ரவி அவர்கள் வெளியிட உள்ளார் அதன் பிறகு பத்து நிமிஷத்துல அன்புக்கும் பெருமதிப்புக்குரிய எனது அருமை உறவு பெருமக்களே என்னுடைய பத்திரிகை தோழர்களே ஏனென்றால் உங்களை தோழர் என்று கூறுவதற்கு எனக்கு மிகவும் உரிமை உள்ளது நான் வாழ்க்கையை தொடங்கியது பத்திரிகையாளனாகத்தான் என்னோடு பணிபுரிந்தவர்கள் பல பேர் இங்கு இருக்கின்றார்கள் ஆகையால் என் தோழர்களுக்கு முதலில் என் வணக்கத்தை தெரிவித்திருக்கின்றேன் இந்த படம் திரைப்படம் கனல் இந்த கனல் என்ற படத்தை உருவாக்கி இருக்கின்ற இயக்குனர் தம்பி சமயமுரளி கலைகளுக்கென்று திரைப்படமான தஞ்சை மாவட்டத்தில் அதுவும் தஞ்சை தரணியிலே சோழ வடநாட்டிலே பிறந்தவர் ஏனென்றால் இந்த கலை உலகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட கொடைகளில் சிவாஜி மனோரமா முத்துராமன் போன்றவர்கள் பிறந்த அதே மண்ணில் அதே ஊரில் பிறந்து வளர்ந்தவர் ஆகையால் கலைகளுக்கு சொந்தக்காரர் அந்த கலைகளுக்கு சொந்தக்காரர் என்ற முறையில் தான் இந்த கனல் என்ற படத்திலே அந்த கிராமிய மனம் அந்த கிராமத்தினுடைய வாழ்க்கை முறை அந்த ஐயனார் இந்த ஐயனார் என்று சொல்கின்ற குலதெய்வம் எங்கள் எல்லோருக்குமே வந்து காவல் தெய்வம் அந்த காவல் தெய்வத்தை முன்னிறுத்தி கதை சொல்லியிருக்கின்றார் இந்த நான்கு பாடல்களையும் அவர் எழுதியிருக்கின்றார் இந்த நான்கு பாடல்களிலுமே மொத்த கதையையும் சொல்லியிருக்கின்றார் எப்போதுமே கதையை சொல்லி பின்னாடி அந்த படத்தை எடுப்பது படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது அதற்கு உதாரணமாக என் படத்தையே சொல்லலாம் மலையூர் மம்மட்டியான் என்ற என்னுடைய படத்திலே 
தலைப்பு பாடல் அதாவது டைட்டில்லையே புலி வருது பாரு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இளையராஜா பாடியிருப்பார் அந்த பாடல் முழுவதிலும் அந்த படத்தினுடைய கதையை சொல்லியிருப்போம் அந்த படம் இருநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து தமிழகம் முழுக்க ஓடிய படம் ஆகையால் பாடலிலே அந்த கதையை சொல்லியிருக்கின்ற தம்பி சமய முரளி முதலில் நான் பாராட்டுகின்றேன் மற்றொன்று இதுவரை எல்லோரும் அவரை பற்றி சொல்ல சொல்லவில்லை ஒரு மிகப்படித்த ஒரு மேதை ஐஆர்எஸ் என்ற துறையிலே இவர் பணிபுரிகின்றார் அந்த துறைக்கும் கலைத்துறைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை ஏனென்றால் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆபிசர்கள் ஐஆர்எஸ் ஆபிசர்கள் யாரும் இதுவரைக்கும் இயக்குநரானது இல்லை ஒரே ஒருவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஞான ராஜசேகர் என்பவர் மட்டும்தான் இயக்குநராக வந்தார் இன்றைக்கு ஐஆர்எஸ் என்ற பதவியிலிருந்து இந்த கலைத்துறைக்கு தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தம்பி சமய முரளியை நான் மனதார பாராட்டுகின்றேன் படம் எடுப்பது என்பது அதை அனுபவித்தவன் நான் தம்பி பாலா இளம் தயாரிப்பாளர் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டிலே படம் எடுக்க நான் படத்துறைக்கு வந்தேன் பத்திரிகையாளனாக இருந்து தயாரிப்பாளராக மாறி வந்தான் இந்த தயாரிப்புங்கிறது வந்து எவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவித்திருக்கின்ற என்ன அதுக்கு இதே கிடையாது எல்லையே கிடையாது அவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் அந்த சிரமங்களை எல்லாம் கடந்து படம் ரிலீஸ் ஆகி அந்த முத நாள் தேட்டரில் வெளியே நின்று மக்கள் கைவெட்டி ரசிக்கின்றதை பார்த்தால் பெற்ற தாய் எப்படி பூரிப்பதை போல தன் குழந்தையை பார்த்து அந்த சந்தோஷம் வரும் அந்த சந்தோஷத்தை தம்பி முரளி இந்த படத்தில் நிச்சயமாக அனுபவிப்பார் ஏனென்றால் இந்த படத்தினுடைய கதை ஆரம்பமே பாடல்களில் சொல்லியிருக்கின்ற இந்த கதையினுடைய மூல கருத்து மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும் ஏன்னா நான் கிராமத்து கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நான் படம் பண்ணியவன் ஒவ்வொரு படத்திலும் நான் என்னுடைய படங்கள் எல்லாருமே கிராமத்து மனம் இருக்கும் ஆகையால் ஆகையால் கிராமத்து கதை சொன்னவர்கள் யாரும் தோற்று போனதில்லை ஒரு எளிய மக்களுடைய வாழ்க்கையை சொன்ன யாரும் தோற்று போனதில்லை ஆகையால் தம்பி முரளி இந்த படத்தின் மூலம் இயக்குநராகி மீண்டும் மீண்டும் நிறைய படங்களை தயாரிக்க வேண்டும் அவர் சொன்னார் என் மைத்துனன் ராதா ரவி நானும் அவனும் சமகாலத்தவர்கள் நான் அவனை விட நாலு ஐந்து வயது மூத்தவனாக இருந்தாலும் இரண்டு பேரும் வாடா போட வேண்டும் தான் பேசிக்கொள்வோம் என்னுடைய எல்லா படங்களிலையும் ராதா ரவி இல்லாமல் நான் படம் செய்ததில்லை அத்தனை படங்களிலும் அவன் இருப்பான் நான் படம் ஆரம்பிக்கின்றது தெரிந்தாலே முதல் குரல் வரும் எனக்கு கேரக்டர் என்னடா முதல் அதை சொல்லிட்டு படத்தை பற்றி பேசுகிறாம்மா அப்படி ஒரு அவன் சொல்லிட்டு போனான் ஒரு தடவை சினிமாவுக்குள் வந்தவர்கள் திருப்பி அதை விட்டு வெளியே போக மாட்டாங்க இந்த இரும்பு பிடித்தவன் கையும் சொரி பிடித்தவன் கையும் சும்மா இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த கலை உலகத்துக்குள்ள ஒருத்தர் வந்துட்டா அவரை கொண்டு பிரதமர் பிரதமர் சாக்கி அதை வந்து பிரதம மந்திரி ஆக்கினீங்கன்னா கூட அங்கே அவருடைய மாளிகையிலே ஒரு ரூமை போட்டு அங்கே ஒரு கதை விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஆகையால் இந்த கலைத்துறைக்குள் ஒரு முறை நுழைந்து விட்டால் திரும்பவும் நீங்கள் கோடி கோடியாக சம்பாதித்தாலும் சரி இந்த கலைத்துறையை விட்டு வெளியிலே போக மாட்டார்கள் அதுக்கு உதாரணம் நானும் ஒன்று ஆகையால் தம்பி சமய முரளி இந்த கலைத்துறையிலே தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் அவர் மேலும் மேலும் பல பதவி உயர்களை பெற்றாலும் இந்த கலைத்துறைக்கு அவருடைய சேவை தேவை என்பதை கூறி இந்த படம் தம்பி பாலா அவர்கள் இளம் தயாரிப்பாளர் என்னை போன்று இன்னும் பல நிறைய படங்களை எடுக்க வேண்டும் நிறைய அனுபவங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பொறுமை ரொம்ப அவசியம் திரைப்படத்துறைக்கு பொறுமை ரொம்ப அவசியம் நான் சொன்னது மாதிரி திரைப்படத்துறையிலே நண்டுகள் கதை தான் இங்கே நடக்கும் என் மைத்துனர் அதை அருமையாக சொல்லிவிட்டு சென்றான் ஆகையால் அவர்களெல்லாம் மீறி தயாரிப்பாளர்கள் பரி பரிமளிக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் பொறுமை தேவை ரெண்டாவது ஈடுபாடு தேவை அந்த துறையிலே நம்ம நாம அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த அர்ப்பணிப்பு தம்பி சமய முறையிடம் இயக்குநராக இருக்கின்றது நான் கண்கூடாக பார்த்திருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு முறையும் நான் அவரை சந்திக்கும் போதெல்லாம் இந்த படங்களை பற்றி தான் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார் இன்னும் கூட அடுத்தது ஒரு படம் ஒரு டைட்டில் வந்து மிக அருமையான ஒரு டைட்டில் வந்து மண்ணில் தெரியும் வானம் என்று அது நான் வந்து அதற்காக வந்து தயார்ப்பாளர் சங்கத்திலே பதிவு செய்து கொடுத்திருக்கின்றேன் அந்த கதையை வந்து மிக அருமையான ஒரு கதை அடுத்து அந்த படத்தை தயாரிக்க போகின்றார் அவர் தான் இயக்கப் போகின்றார் 
அந்த த அந்த படத்தில் நான் நடிப்பேன் என்று நினைக்கின்றேன் நானும் ஒரு நடிகனும் கூட நானும் என்னை நடிகனாக நீங்கள் எல்லாம் ஒத்துக்கொண்டீர்களா இல்லை என்று எனக்கு தெரியாது ஏன்னா என்னுடைய சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் நல்லாக தெரியும் நான் கடவுள் இந்த படத்தில் ஆரியாவுக்கு அப்பாவா நான் நடித்தேன் அது மாதிரி நிறைய படங்கள் நடித்தேன் அவருடைய படங்களில் நான் நடிக்க வேண்டும் அதற்கு என்னை அவர் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி இந்த படம் நாவரும் வெற்றி அடைய வேண்டும் தம்பி வேல்முருகன் நான் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது நான் ஒரு தயாரிப்பாளர் என்ற முறையில் மட்டுமில்லை ஒரு தந்தையை பற்றி அவர் எழுதி பாடிய பாடலை என்னுடைய வீட்டிலே தினசரி நான் இரவில் படுப்பதற்கு முன்னால் அந்த பாட்டை கேட்டுவிட்டு என் தா தந்தை என்ன என் தந்தை நாற்பத்தி எட்டு வயதில் இறந்து விட்டார் என் தந்தை எனக்காக பட்ட கஷ்டங்கள் கொஞ்ச நஞ்சம் இல்லை என் தாயை விட என் தந்தை என் கை முறிந்த போது ஐந்து வயதாக இருக்கும் போது முறிந்த போது எங்கள் கிராமத்தில் இருந்து வடசேரி என்று மன்னாருடி பக்கத்து கிராமத்தில் இருந்து கை வைத்தியம் செய்வதற்கு கட்டு கட்டுவதற்காக காசாங்காடு என்ற ஊருக்கு இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர்கள் என்னை தோளிலே சுமந்து கொண்டு என் தந்தை நடந்து போவார் ஏனெனில் அன்று பஸ்ஸு கிடையாது வசதி கிடையாது எதுவும் கிடையாது வண்டியில் போக முடியாது குறுக்கு பாதையில் போக வேண்டும் என்னை தோளில் சுமந்து இருபத்தி மூன்று ம மைல்கள் அப்பொழுது இருபத்தி மூன்று மைல் இப்போதுதான் கிலோமீட்டர் போவான் என்னை கொண்டுகிட்டு போய் அங்கே கட்டு கட்டி திருப்பி கொண்டுட்டு வருவார் ஆகையால் என் தந்தையை பற்றி அவர் பாடிய பாடல் இன்றைக்கும் அதனை கேட்க கேட்டுக்கிட்டு தான் எனக்கு தூக்கு எனக்கு தூக்கமே வரும் அப்படி ஒரு மிக பிரபலமான ஒரு பாடலுக்கு சொந்தக்காரர் தம்பி வேல்முருகன் தம்பி வேல்முருகனை என் மனதார பாராட்டுகின்றேன் என் தந்தை என் கண்முன் நிறுத்தியதற்காக அந்த பாடலை அவர் பாடியதற்காக இவரை நான் நிறைய பயன்படுத்தி அடுத்தடுத்த படங்களில் நிச்சயமாக நான் பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன் அந்த குரல் அந்த குரல் மக்களுக்கு பிடித்த குரல் ஒரு சமுதாய கண்ணோட்டத்தில் உள்ள பல பாடல்களை அவர் பாடியிருக்கின்றார் இன்னும் அவர் நிறைய பாடல்கள் பாட வேண்டும் வளர வேண்டும் அந்த வளர்ச்சிக்கு நான் மறுண்டும் திரைப்படங்கள் எடுத்துக்கொண்டே தான் இருந்தேன் சாகின்ற வரைக்கும் நான் திரைப்படத்துறை விட்டு விலக மாட்டேன் அந்த திரைப்படத்துறையில் நான் இருக்கின்றவரை தம்பி மாறி இருக்கக்கூடிய வேல்முருகனை நான் பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன் அதே மாதிரி ஸ்ரீதர் நான் ஸ்ரீதர் வந்து என் படத்தில் நான் வந்து எனக்கு நான் செ என் படத்தில் செஞ்சாரே வேலை பார்த்தேன் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா என் படங்களை யார் வேலை பார்க்காங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா நான் தலையிடவே மாட்டேன் நான் தயாரிப்பாளர் வந்து வட்டிக்கு பணம் வாங்குவதற்கும் வட்டி கொடுப்பதற்கு அழிந்து கொண்டிருப்பேனே தவிர எனக்கு அந்த படத்தில் டைரக்டர் நம்பி விட்டுருவேன் எல்லாத்தையுமே ஒரு டைரக்டர் கதை கேட்கிற வரைக்கும் தான் கதை சொல்லி முடித்த பிறகு அவருடைய பாதையில் நான் குறுக்கிடவே மாட்டேன் அப்படி குறுக்கிட்டோம் என்றால் நாளைக்கு அந்த படம் ஓடவில்லை என்று சொன்னால் அவர் உடனடியாக என்ன சொல்லுவார் ப்ரொடியூசர் குறுக்கிட்டு என்னை இந்த மாற்ற சொன்னார் அதனால் தான் இந்த படம் ஓடவில்லை என்று அவர் தப்பித்துக் கொள்வார் ஆகவே நான் ஒருவரே கதையை கேட்டு முடித்த உடனே அந்த படத்தினுடைய பூராவும் நீயே பார்த்துக்க பார்த்து நான் போடுவேன் ஆகையால் நான் அந்த படத்தில் வந்து எனக்கு ஸ்ரீதர் என் படங்களில் பண்ணாரோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் மிகச்சிறந்த கலைஞர் என்பதை இந்த பாடல்களில் இருந்து நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஆகையால் தம்பிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இங்கே அனை மறுபடியும் இங்கே ஒரு தயாரிப்பாளரும் ஒரு நடிகரும் வந்து அமர்ந்திருக்கின்றார் தம்பியை வந்து இப்போ அடுத்து ஒரு புது படம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அவருடைய ருசோ அவர் வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து மிகப்பெரிய நடிகராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் வர வேண்டும் என்று வாழ்த்துகின்றேன் மற்ற என்னுடைய இந்த படத்தினுடைய வேலை செய்த கலைஞர்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் நான் பாராட்ட வேண்டும் தம்பி தென்மா நான் தென்மா என்ற உடனே அது ஒரு தமிழ் அழகான ஒரு தமிழ் பெயர் இருக்கிறது தென்மா என்றது இருக்கு அதை நான் சொல்ல ஆரம்பித்தால் அதற்கு நேரம் என்ன மாப்பிள்ளை செய்ய என்னுடைய மைத்தனம் சொன்னது மாதிரி சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி நான் சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி பேச முடியாது அவன் நான் சிலப்பதிகாரத்தை படித்தவன் அதை நான் பேச முடியும் ஆனால் அவன் பேசாம அதையே வந்து சமாளிச்சுட்டு போறான்னா அந்த அளவுக்கு புத்திசாலித்தனம் இந்த தென்மா என்கின்ற பெயர் இந்த தமிழ் உலக திரைப்பட உலகத்திற்கு மிக பிரபலமாக நிச்சயமாக வரும் ஏனென்றால் அது ஒரு அழகான ஒரு தமிழ் பெயர் தென்மா என்பது ஆகையால் அவர் ஒரு போட்டிருக்க அந்த இசையும் வந்து ஒரு அருமையான இசை ஆனால் அவர் வளர வேண்டும் அதே மாதிரி போட்டோகிராஃபர் அந்த கேமராமேன் மிக அருமையாக இருந்துச்சு அந்த அந்த டோன் அந்த முக்கிய அந்த பாட்டுக்கு ஏற்ற டோன் அதை கொண்டுட்டு வரணும் அதான் கேமராமேன் அதை வந்து அருமையாக செஞ்சுட்டு தம்பி ஆனால் இந்த இதில் நடிச்சிருக்க நடிகர் நடிகைகள் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க ஐயா அடுத்து நான் பேச அழைக்கிறேன் தமிழ் சினிமாவின் தரமான தயாரிப்பாளர் மறக்க முடியாத மைனா தந்த ஜான் மேக்ஸ் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் இங்க வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் மிகவும் ரொம்ப நேரமாகிவிட்டது ராம நம்ம சினிமா அழகா ஒரு பட்ட அழகா பேசினார் ராதா ரவிசா சினிமா என்ன எப்படி இருக்குன்றத ஒரு அழகான ஒரு கிளாஸ் இதை எடுத்து நம்ம யூடியூப்ல அப்படியே முழுசா போட்டாலே சினிமா
அழகான டைட்டில் கனல் அதுக்கே அந்த படம் வந்து நல்லபடியாக போகும்னு என்னெல்லாம் தெரியுது அது இல்லாமல் அந்த ஹீரோயினே அழகாக நடிக்க வச்சுருக்காங்க ரொம்பமாக இருந்துச்சு அந்த சீன் அந்த ஹீரோயினுக்கு இப்போ பார்க்குறதுக்கும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த ஹீரோயினே பண்ணியிருக்காங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் படம் வந்து நல்ல செமையாக இருக்குது சாங் பிரமாதமாக இருக்குது வேல்முருகன் சார் செம சரியான பாடல் என் படத்தில் கூட ஒரு பாட்டு பாடிப்பார் மூச்சு விடாமல் ஒரு பாடிப்பார் ஒரு பாட்டு அது நான் படத்தில் வைக்கல ஆடியோவில் மட்டும்தான் வந்திருக்கு அதுமாதிரி நல்ல திறமையான ஒரு வேல்முருகன் நல்லா இதுலேயும் பிரமாதமாக பண்ணிருக்காரு இதுலேயும் மூச்சு விடாமல் தான் பண்ணியிருக்காரு இந்த பாட்டையும் இந்த படங்கள் அழகாக வெற்றி படணும் அதுமாதிரி ப்ரொடியூசர் புது ப்ரொடியூசர்லாம் வரணும் சினிமா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இருக்கிறதுலேயே நல்ல தொழில் சினிமா அது சில விஷயங்களால் அப்படி விடிய தடைகள் நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு முடி அடிச்சு தான் மேலே ஏறணும் இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் டெக்னிஷன் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் படங்களின் பார்வையாளராக இல்லாமல் ரசனையாளராக இருப்பவர் சமூக வலைதளங்களில் அப்படியே அப்டேட் செய்தவர் தமிழ்நாடு தியேட்டரிக்கல் அசோசியேஷன் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி பிலிம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் திரு ஸ்ரீதர் அவர்களை உங்கள் முன் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் ரொம்ப கோபம் கவிதா உங்க இந்த பிளாஷ் அடிச்சுட்டு இருந்த போட்டோ எல்லாரும் போயிட்டாங்க ரெண்டாவது அவங்கள பேசினதுக்கு அப்புறம் யாரும் பேசினா எடுபடாது டைம் ரொம்ப தப்பான டைம் இது ஒன்பது மணி அஞ்சு ஒன்பது அஞ்சு உங்களுக்கு தெரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன் டைம்ல டைரக்டர் சார் ரொம்ப பாராட்டுக்கள் இது ட்ரெய்லரும் பார்த்தேன் சாங்ஸும் பார்த்தேன் ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு அந்த ஒரு ஸ்ரீதர் டான்ஸ் ஆன அந்த சாங் ரொம்ப இருக்கு இந்த ஐயனார் பாட்டு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு ஒரே ஒருத்தம் என்னுடைய தம்பி அஜய்னு இருக்கான் அப்கமிங் டேரக்டர் அதன் மூலமா தான் பாலா எனக்கு படக்கம் பாலா இந்த படத்தை வந்து எழுபது நிமிஷம் எடுத்திருக்கிறாரு ஓடிடி ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன அப்படி அது ஒரு சின்ன வருத்தம் ஓடிடிக்கு கிடைச்சா அதுக்கு ஓடிடிக்கு நான் பேச வேண்டிய எல்லா சப்ஜெக்டையும் யாராவது என்ன பேசிட்டு போயிட்டாரு அதுக்கு இனிமேல் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது நான் அந்த டைமில் அந்த ஃபஸ்ட் கோவிட் ஃபஸ்ட் வேவ் வந்தபோது ஒரு நூறு டிவி பேட்டி கொடுத்து அது எனக்கே போர் அடிச்சு போச்சு இப்போ அதெல்லாம் ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் அது என்ன கிராஸ் பண்ணி அந்த சப்ஜெக்டே முடிச்சுட்டு போயிட்டார் அது மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் தேட்டருக்கு வர பாருங்கள் தேட்டர் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக இருந்து பார்த்து அது மகிழ்ச்சி தேட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு காலத்தில் எம்ஜிஆர் சார் மற்ற எல்லாரையுமே மேக்னி ஐடல்னு சொல்லுவாங்க அதுல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரவீன சொன்ன மாதிரியே தான் எல்லாத்தையும் இப்ப என்ன எல்லாத்தையும் அவர் பேசிட்டு போயிட்டாரு அதான் பிரச்சனை இப்ப நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் முடி விட்டா நம்ம ரெண்டு மூணு பாயிண்டா அவர் பேசாத பாயிண்ட் பேசிடலாம் அந்த கூட்டம் அதிகமாக வர வர அந்த கட் அவுட்டோட உயரம் அதிகமாக அதிகமாக பாலபிஷேகம் பண்றாங்க இல்லையா ரசிகர்கள் அது எத்தனை லிட்டர் பால் அப்படிங்கறதுல ஒரு கணக்கு இருக்கு பால் அதிகமாக அதிகமாக சம்பளம் ஏறும் சரியா ஜெமெக்ஸ் மணியான கரெக்டான இது வந்து நிதர்சனமான உண்மை இப்ப நீங்க சில காலமா அந்த இது கோவிடுக்கு முன்னாடி ஓடிடி அந்த வேணா அப்ப வந்து தியேட்டர் இல்லை தியேட்டர் எப்ப திறக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்ப நாங்க எடப்பாடி சாரா பார்க்கும் போதெல்லாம் அவருக்கே ஒரு நிச்சயமற்ற ஒரு சூழ்நிலை அதை அப்ப அவர் ஓபனா சொன்னார் எங்களுக்கு தியேட்டர்லாம் திறக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை ஹெல்த் கமிட்டி அந்த மெடிக்கல் கமிட்டி ஒன்று போட்டிருக்கோம் அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை திறக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்க இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உடனே திறக்க சொல்லி இது பண்ணி கிளியர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வேவ்ல அடைச்சோம் பட் இந்த தேர்ட் வேவுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல ரிவைவல் வந்திருக்கு நிறைய தேங்கி கிடந்த படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு படம் தேங்கி கிடந்த படம் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே ரெடி ஆகி அதில் கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு படம் நம்ம சென்சார் ஆயிடுச்சுன்றாங்க சென்சார் ஆகி ஒன்னு ஒன்று ஒன்னா வந்துட்டு இருக்கு இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆறு மாசமாவே எல்லாமே கொஞ்சம் குடும்பத்தோடு படம் பார்க்க தியேட்டருக்கு வந்து தியேட்டர்கள் அரங்கு நிறைந்து மிக நல்ல வசூல் ஆயிட்டு இருக்கு வசூல் அப்படின்னா ஒரு 
ஒரு ஆறு ஏழு தவிர பத்திரிக்கை நண்பர்கள் அவங்கள இருக்காங்களா போயிட்டாங்க அவங்க கூட தெரியல பெண்களை கேட்டாங்க இந்த வசூல் அந்த வசூல் சார் ஒரு பெரிய வசூல் ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப அதுல இன் பத்தி கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அந்த ரெண்டு மூணு அந்த பேன் இந்தியா படம் அந்த கேஜிஎஃப் அந்த ஆர் ஆர் அந்த புஷ்பா இதெல்லாம் மிகப்பெரிய வசூல் அதெல்லாம் வந்து டூ த கோர் அதுக்கு நம்பர் மட்டும் நான் சொல்ல விரும்பல அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்பவும் சேம் அது திரும்ப உறவினர் அது என்ன தான் வராது கமலஹாசன் பின்னிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலுமே கமலஹாசன் அந்த படத்துல வந்து ஒரு பெரிய சக்சஸ் வந்து பண்ணிட்டார் அது வந்து அவருக்கு மாத்திரமான லாபம் இல்ல விநியோகஸ்தருக்கும் சரி திரையரங்க உரிமையாளர்களுக்கும் சரி தியேட்டர் வாசல்ல உங்களுக்கு டிப்பிக்கலா தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கடல் வண்டி வச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு கூட லாபம் ஏன்னா அந்த கூட்டம் வந்தாதான் அந்த கடலை வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லாபத்தை மிகப்பெரிய வெற்றியை படம் மூணாம் தேதி ரிலீஸ் வெள்ளி சனி அது முடிஞ்சு ஆறாம் தேதி காலையில் ஒரு ட்வீட் நான் போட்டேன் நான் மினி ரெக்கார்ட்ஸ் புரோக்கன் சொல்லிட்டேன் இன்னைக்கு ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்கேன் ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ் புரோக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆமா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவினுடைய எல்லா படத்தினுடைய வசூலையும் தாண்டி இன்னைக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல விக்ரம் தான் இருக்கு அது எந்த சந்தேகமும் இல்லை நான் கொஞ்சம் கூட அதுல நான் யோசிக்கல ஏன்னா எனக்கு கலெக்ஷன் தெரியும் ஆனா கலெக்ஷன் நம்பர் நான் சொல்ல முடியாது அதை உதயநிதி சொல்லணும் இல்லைன்னா ராஜகமல்ல இருந்து கமல் சாரோ மகேந்திரனோ சொல்லணும் அதனால நம்பரை மட்டும் நான் சொல்லல ஆனால் இன்றைய தேதியில் நாளைக்கு இந்த கொஸ்டின் மாறும் இன்னொரு படம் வரும் இந்த ரெக்கார்ட வந்து இப்ப டெண்டுல்கரை வந்து கோலி கிராஸ் பண்ணிட்டாரு கோலி இன்னொருக்கு கிராஸ் பண்ணிட்ட மாதிரி இன்னைக்கு ஸ்டேஜ் இல்லை இன்னைக்கு அதாவது ஆஸ் ஆன் டேட் கமல் சார் படம்னா கலெக்ஷன்ல இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் இருக்கு நாளைக்கு இது யார் வேண்டுமானாலும் எப்ப வேண்டுமானாலும் இந்த கலெக்ஷன் ஓவர்கம் பண்ணலாம் பண்ணுவாங்க அந்த பண்ணுவாங்கிற எதிர்பார்ப்பில் தான் ஜான் மேக்ஸ் மணிலாம் படம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க பல பேர் படம் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாங்கள் தியேட்டர் நடத்திக்கிறோம் ஸோ இது ஒரு கண்டினியூஸான ஒரு ப்ராசஸ் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் தேட்டருக்கு வர பாருங்க பாலா இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரிக்வஸ்ட் தான் இது வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஃபீல் அது அது என்னன்றது பாருங்க உங்களுடைய வியாபாரமும் முக்கியம் ரெண்டையும் கன்சிடர் பண்ணுங்க ஐ விஷ் ஆல் சக்சஸ் தேங்க்யூ சார் அடுத்து நான் பேச அழைக்கிறோம் வெற்றி அரசு ஐஏஎஸ் அகாடமி வைட் ரோஸ் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூசர் ரோஸ் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் கனல் திரைப்படத்திற்கு முன்னால் அன்பு நண்பரும் பாசத்திற்கு இணைய நண்பருமான எப்படி சொல்றது அடிஷனல் கமிஷனர் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் அப்படின்றதா எழுத்தாளர் சமய முரளின்னு சொல்றதா இல்லை இப்போது இயக்குனர் சமய முரளி என்கின்ற அவதாரம் எடுத்திருக்கக்கூடிய அன்பு நண்பர் முரளி என்று சொல்றதா எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நட்பு என்கின்ற ஒரு வார்த்தை எனக்கும் முரளிக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு இருக்கும் மேடம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறிலிருந்து தொடங்கிய ஒரு நட்பு பயணம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல அவர் ஐஆர்எஸ் வாங்குறாரு நமக்கு கிடைக்கல உதவ வாங்கிட்டோம் அப்போது தொடங்கிய ஒரு நட்பு ஒரு ஒரு இறைவன் மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்து வரணும்லாங்க அப்படி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ரூம்மேட் அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்து வரணும்வாங்க எங்க இந்த யூபிஎஸ்சி படிக்கிற அந்த டைம்ல அப்படி ஒரு இனிய நண்பர் நைட்டு எங்களுக்கு இந்த இந்த தியேட்டர் பார்த்த உடனே எனக்கு தோணுது வந்து இந்த ரோஹிணி தியேட்டர் பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு நைட்டு ஒரு ஒன்பது ஐம்பதுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு சினிமாவுக்கு போறது விவேக் சார் பாணியில் சொல்லணும் புரிஞ்சவங்க புரிஞ்சுக்கிங்க புரியாதவங்க புரிஞ்சவங்களுக்கு எடுத்து தெரிஞ்சுக்கிங்க சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு சினிமாவுக்கு போறது இதான் அதிகப்படுத்த பெரிய ஆசையே இதுதான் ஒன்று நடக்காம போயிடும் அப்ப அந்த டைம்ல வந்து ஒன்பது ஐம்பதுக்கு தான் போயிட்டு முரளி போயிட்டு பிரவீனா கிட்ட கேட்கறது ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் ஒன்பது ஐம்பதுக்கு ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவரும் கேட்பாரு நான் போயிட்டு ரஞ்சனி என்னோட மனைவி கிட்ட எல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்த ஒரே டைம்ல 
ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் ஒன்பது ஐம்பதுக்கு வாங்கிட்டு அப்புறம் படத்துக்கு போறது இந்த மாதிரி ஒரு கனவு ஒண்ணு இன்னும் இருந்துட்டே இருந்துச்சு திரைப்படங்கள் எடுப்பது என்பது ஒரு பெரிய கனவாகவே இருந்துட்டே இருந்தது அது இன்னைக்கு பார்ப்பது கனவாக இருந்தது இன்றைக்கு எடுக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கிறாரு எனக்கு இந்த பாட்டை கேட்கும் போது இதுக்குள்ள ஒரு அம்பேத்காரிசம் ஒண்ணு இருக்குது பெரியாரிசம் ஒண்ணு இருக்குது அதை தாண்டி நிறைய விஷயங்களை வந்து காண்பிப்பதற்கான பெரிய மெனக்கெடல் வந்து சமயம் உள்ள எடுத்திருக்காருன்றது மட்டும் நல்லா தெளிவாக தெரியுது நட்பு என்கின்ற அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கு பாருங்க எனக்கும் அவனுக்குமான ஒரு நட்பு அவையோட வரி தான் ஞாபகம் வருது அற்றுக்குளத்து அருநீர் பறவை போல ஒட்டி உறவார் உறவல்லர் அக்குளத்தில் கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போன்றோர் உறவை எடுத்துடுறேன் ஏன்னா எனக்கு உறவு மீது பெரிதாக நம்பிக்கை கிடையாது போன்றோர் நட்பே நட்பு ஒரு குளம் செழிப்பாக இருக்கும் போது அந்த குளத்தில் வந்து கொக்கு நாரை தேரை பாறை எல்லா விலங்கினங்களும் அது உள்ள இருக்கும் அந்த கொக்கு எல்லாமே வந்து இந்த குளம் வத்திருச்சு அப்படின்னா அந்த குளத்தை விட்டு பறந்து போயிடும் அதுல இருக்கக்கூடிய கொட்டி ஆம்பல் நெய்தல் இது போன்ற வகைகள் மட்டும் செழிப்பாக இருக்கும் போதும் உன்னோட பயணப்பட்டேன் வற்றிய போதும் நான் இன்னும் உன்னோட இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கூடவே இருக்குமா நீங்க அவர்கிட்ட இருக்க ஒரு கெட்ட பக்கம் என்னன்னா நீங்க செழிப்பா இருந்தீங்கன்னா அவங்க பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டார் நான் வற்றிய போது என்னோடு பயணப்பட்டவர் நான் எந்த நேரம் எல்லாம் உடைகிறோனோ அந்த நேரத்துல வந்து அப்ப மட்டும்தான் போன் எடுப்பார் அதே மாதிரி ஒரு நட்பு மத்த நேரத்துல எல்லாம் போன் பண்ணும் போது பிஸியா இருக்கண்டா கூப்பிடுறண்டா கூப்பிடுறாரு நம்ம ஏதோ பிரச்சனையில இருக்கிறோம் அப்படின்னும் போது சமயம் உங்களுக்கு போன் பண்ணா எஸ் உடனே எடுத்து பேசி இது இதெல்லாம் பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே மாப்பிள்ள இப்படி சரியாயிடும் மாப்பிள்ள அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு நட்பு வந்து சமய முரளியோடு கஜா புயல் அப்போ நாங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு நானு பார்த்திபன் வெற்றிமாறன் சார் எல்லாம் வந்து தஞ்சாவூர் பக்கத்துல ஒரு ஆயிரம் கிலோ கொடுத்து பத்தாயிரம் கிலோ கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் நான் இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் ரமேஷ்னு சொல்லிட்டு ஏடிஎஸ்பி திருவாரூர் அவர் கூட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த பக்கம் தஞ்சாவூர் பக்கத்துல பன்னெண்டு வீடுகள் கட்டி கொடுத்தவர் சமய முரளி பத்தாயிரம் கிலோ கொடுத்தேன் நான் ஐயாயிரம் கிலோ கொடுத்தேன் அரிசி கொடுத்தேன் போர்வை கொடுத்தேன் பெட்ஷீட் கொடுத்தேன் தார்பாய் கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு நான் அவனை பேசிட்டு இருக்கும்போது டே பன்னெண்டு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கிறான் தான் முரளி அப்படின்னாரு இந்த மனம் இருக்கு பாருங்க கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமும் அந்த கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற மனமும் இருக்கக்கூடிய அந்த வழி வந்து உணர்ந்தவன் ராதாரவி சார் சொன்னார் மேல இருக்காரு அவர் இங்க இருந்து அங்க போனாரு ரொம்ப கீழே இருந்தா அப்படி ஒரு ஐட்டுக்கு வந்து போயிட்டு ஐஆர்எஸ் ஆகி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய துறைமுகங்கள் அத்தனையிலும் பணியாற்றியவர் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய துறைமுகமாக இருக்கட்டும் அடுத்தது மும்பையில் இருக்கக்கூடிய துறைமுகமாக இருக்கட்டும் இப்ப சென்னையில் இருக்கக்கூடிய துறைமுகத்தில் இருக்கிறோம் மூணு பெரிய துறைமுகங்களிலும் பணியாற்றியவர் அந்த ஐஆர்எஸ் படிப்பு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் அந்த அது அதுக்கு எவ்வளவு வந்து மெனக்கெட்டிருப்பாரு எவ்வளவு படிச்சிருப்பாரு அப்படின்னு நாங்க நைட் உட்காந்து பாத்துருக்கோம் கூட உட்காந்து ரூம்ல டிராவல் பண்ணிருக்கும் போது பாத்துருக்கிறேன் இதை தாண்டி வெறி கனவே இல்லை ஜெயிச்சு ஆகணும் எங்க அந்த என்கின்ற ஒரு கனவு மட்டும் வைராகியமாக உள்ள வந்து பற்றி எறியக்கூடிய ஒரு மனிதராகத்தான் நான் முரளியை பார்த்திருக்கிறேன் அப்படி ஒரு எண்ணம் வைராகியம் கொண்ட ஒரு மனிதர் இந்த துறையிலும் இனி சாதிப்பார் என்பதில் எந்த ஐயமும் எனக்கு கிடையவே கிடையாது கனல் படம் வெற்றி அடையவும் சாரோட வார்த்தைகள் அப்பா அந்த உச்சரிப்பு இருக்கு பாருங்க என்ன ஒரு உச்சரிப்பு வேறு விதமான அந்த ஒரு பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க சார் உங்களோட வேல்முகன் சாரோட அந்த பாட்டு வரிகள் உச்சரிப்பு ஒன்னொன்னும் பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்த அடுத்த படம் வந்து சமயம் பொருள் எடுப்பதற்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த இந்த டீம் வெற்றி அடைய எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் பாரினில் பெரும்பாலான நாடுகளை போரினில் வெற்றி கொண்ட ராசராசன் தலைநகரமாய் திகழ்ந்து எப்போதும் ஐயாறு தாங்கு முப்போகம் விளைந்து செழித்து கொழிக்கும் தஞ்சை பரணி பேரரசர் காலம் முதல் குடியரசர் காலம் வரை அரசியலில் பல தலைவர்களை கண்ட இந்த பரணியின் வரலாற்று பாரம்பரியத்தில் தனக்கென்று தனியிடம் பிடித்து பொதுஜன வாழ்க்கையில் பொறுப்பாக செயல்பட்டவர் கலையின் மேல் உள்ள காதலால் அப்பாவின் பேரண்டிலே செல்லக்குட்டி என்று பாட்டு வரிகளை பாடமாக்கி தந்தவர் புதிய பார்வை குறும்படம் பல விருதுகளை பெற்றுத் தந்தது அடுத்ததாக குப்பத்து விதவை பெண்ணின் வாழ்க்கையை வலியை செல்லும் கமல் பெரும்படமாக விரைவில் உங்கள் முன் இப்போது 
இயக்குனராக அறிமுகமாகும் சமயம் முரளி அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைத்து பெருமை கொள்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பங்கன் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பேச ஆரம்பிச்ச பேச்சாளர்களில் இருந்து எனக்கு முன் கடைசியாக பேசிய ரூஜ வரை இந்த படத்தில் பணியாற்றிய அத்துணை கலைஞர்களுக்கும் அதற்கு ஒத்துழைத்த பல பேருக்கும் நன்றியை தெரிவித்தார்கள் அதனால நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லணும் இல்ல ஒருத்த ஒரு சில இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்றேன் பட் இந்த ஒட்டுமொத்த படத்திற்கும் நான் ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கணும்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எம்ஜிஆர் நகர் அசோக் நகர் அசோக் பில்லர் பக்கத்தில் இருக்க எம்ஜிஆர் நகரில் இருக்க மக்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் அவங்கள பார்த்து தான் அந்த படம் எடுக்கும்போது அந்த அவங்களோட வாழ்க்கை அவங்க பழகிற விதத்தை பார்த்து 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 தான் இந்த படம் இருபது நிமிஷம் எடுக்க வேண்டிய படம் இன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிஷமா வந்து நிற்கிது வாங்க மேல மேல வாங்க ஒரு நிமிஷம் நீங்கதான் இந்த படத்தோட கதாநாயகிகள் இந்த கதையே உங்களோடதான் கீழே இருப்பவர்கள் எல்லாரும் மேலே வர வேண்டும் என்பதுதான் இந்த படத்தினுடைய கரு பாட்டு 
சிவர் முடிவு பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மியூசிக் டைரக்டர் தேடுறோம் சரி அவர் சொன்னார் சார் இப்படி ஒரு பாட்டு சென்னையை பத்தி பாடி ஹிட் ஆகணும் அப்படின்னா சென்னையை பத்தி பர்ஃபெக்டா பாடணும்னா ஒரே ஒருத்தர் இருக்காரு சார் இதுல யாருங்க தென்மா மியூசிக் டைரக்டர் இருக்கா சார் நான் தான் போட்டு தென்மான்னு கூகுள்ல போட்டு சர்ச் பண்றேன் ஓகே யாரு ஓகே அப்ப தென்மா தென்மாவோட இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி கொண்டு வந்தது வந்து ஐயனார் பாட்டு பாட்டு ஒரு ஒரு சாங் இருக்கு அதை கேட்டு பார்த்தேன் ஓகே அப்ப தென்மா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு லிரிக்ஸ் எல்லாம் எழுதி நான் ஒரு லிரிக்ஸ் எழுதி ஒரு மாதிரி போனேன் அதை அப்படி வேற லெவலுக்கு கொண்டு போய் கடைசியில கொண்டு வந்தேன் கடைசியா பாட்டு பா பார்க்கும்போது பயங்கர சந்தோஷம் எனக்கு அதுல இந்த கானா பிரான்சிஸ் வந்து இடம் இடையில அந்த டமுக்கு டமுக்கு அதெல்லாம் அவர் அவர் போட்டதுதான் நான் எழுதினது வந்து மத்த போஷன் எழுதின மத்த அந்த உங்களுக்கு நீங்க அவர் போட்ட நான் நான் ரொம்ப எழுதும் போது நம்ம நிறைய பிள்ளைமை நம்ம வந்து தத்து வந்து இப்படிலாம் எழுதினேன் கடைசியில போய் அவர் சொன்ன வரிகள் மட்டும்தான் என் பிள்ளைகளுக்கே பிடிக்குது நான் சொன்னேன் நான் நிறைய இவங்க லைன்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் அதை பார்த்தேன் இல்ல டமுக்கு டமுக்கு இதுதான் அவங்க பிடிக்குது அப்படின்றாங்க சோ மியூசிக் வந்து தென்மாவும் சதீஷ் சக்கரவர்த்தி சார் இப்ப நான் இந்த இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பாக்குறேன் அந்த மிக்சிங் நைட் நைட் பார்த்தோம் இப்ப பெரிய தேட்டர்ல இன்னைக்குதான் பாக்குறேன் சதீஷ் சக்கரவர்த்தி சாரா இருக்கட்டும் தென்மாவா இருக்கட்டும் தென்மா வந்து மியூசிக்ல வந்து பெரிய ஆள் அவர் வருவீங்கல்ல சந்த சந்தேகம் இல்லை நீங்களே ஒரு இடத்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு பாருங்க அவர் எங்க எந்த உரத்துல இருக்க போறாரு அப்படிங்கும்போது நம்மளால கணிக்க முடியும் இப்ப அடுத்து நாங்க எல்லாமே சேர்ந்து இன்னொரு பாட்டு போட்டிருக்கோம் அது ஒரு பயங்கரமா வந்திருக்கு அவங்க கூட இருக்க டானா முத்து பிரான்சிஸ் அப்பில் காச்சா நான் ஒரு தோல காச்சா விட்டேன் உங்களோட பங்களிப்பு தான் இந்த பாட்டோட பெரிய சக்சஸ் இந்த பாட்டு நீங்க சென்னை உங்களோட மண்ணு பாத்தீங்கன்னா அவரோட தோலாக்கு தான் வந்து பெரிய லெவல்ல பண்ணிருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷம் மத்த இந்த படத்துல ஜெய்பாலா ப்ரொடியூசர் பத்தி சொன்ன அவரு முன்னாடி சொன்னாங்க எல்லாருமே அவரு ப்ரொடியூசர் மட்டும் இல்ல அசிஸ்டன்ட் அசோசியேட் கேமராமேன் எடிட்டர் எல்லாமே சொல்லலாம் கடைசி மிக்சிங் வரைக்கும் எல்லாமே அவர் தான் பண்றாரு சோ அவருக்கு ரொம்ப நன்றி படத்தின் இன்னொரு முக்கிய அவர்னா சுவாதி சுவாதி ஒரு கேரக்டர் பண்ணாங்க சார் சுவாதி வந்து இப்போ ஒரு படத்துல ஹீரோயின பண்ணிருக்காங்க ஒரே ஒரு சின்ன ரோல் தான் ஒரு செகண்ட்ல நடிச்சு முடிச்சிருவாங்க பட் ஏன்னா ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு சீனை மட்டும் கிடைக்கிற ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வாட்டி எடுத்திருப்பாங்க அவங்களோட கோ ஆக்டர் சரியா கோஆபரேட் பண்றதுனால ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்றீங்கம்மா டெஃபினட்டா நீங்க ஒரு பெரிய நல்ல ஹீரோயினா வரணும் இவ்வளவு ஹம்பிளான பர்சனாலிட்டி நீங்க நல்லா வரணும் காவியா காவியாவை பத்தி சொல்லணும்னா இந்த படத்தை நான் புதுசா ஒரு குறும்படம் எடுக்கலாம்னு ஆரம்பிச்சதே வந்து இந்த சினிமாவுக்கு உள்ள வரணுங்கிறதுக்கு பெரிய காரணம் வந்து டைரக்டர் வெங்கட் எனக்கு அசோசியேட் டைரக்டரா பல படத்துல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவர் தான் சரி கொரோனா டைம்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை இல்லாம அதனால ஏதாவது படம் இருக்க ஒரு நாள் பேசிட்டு இருந்தாரு இந்த படமே நான் எடுக்க ஆரம்பிச்சது காரணம் நான் இங்க நிக்கிறது காரணமே வந்து டைரக்டர் வெங்கட் தான் அந்த அவருக்காண்டி தான் ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுக்கணும்னு ஆரம்பிச்சோம் அது இந்த லெவலுக்கு போகுமான்னு தெரியாது ஸோ குறும்படம் எடுக்கணும்னு உடனே நான் ஒரு ஒரு நூறு படம் பார்த்துருப்பேன் ஒரு ஷார்ட் பிலிம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்ப ஐம்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு படம் பார்த்தோம்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஒரு ஒரு முப்பது படத்துக்கு பார்த்து ஒரு கேப்ரியல் லாசலஸ்ன்னு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் இப்ப அந்த சுந்தரி சீரியல்ல இருக்க நடிக்கிறாங்க இந்த பொண்ணு தான் ஆக்ட் பண்ணும் அவங்க மனசுல வச்சுட்டு அந்த கதை கதையை கனலோட கதையை எழுதினேன் அவங்க தான் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு காவியாட்ட சொன்னாங்க எப்படியாவது கூப்பிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட கொல்லிக் அஜித் டைம் சொல்லிட்டு கேப்ரியலா செலஸ் எப்படியாவது நடிக்க வைங்க அப்படின்னு என்னென்னா ட்ரை பண்ணாங்க அப்போ அந்த டைம்ல கொரோனா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களால நடிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் காவியா அனுப்பிச்சுட்டே இருப்பாங்க பார்த்தா என்னோட மொபைல் பார்த்தா எல்லாம் பொண்ணுங்க ப்ரொஃபைலா இருக்கும் எனக்கே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு வேண்டாம் காவியா நீங்களே நல்லா இருக்கீங்க நீங்க வாட்டி ஜஸ்ட் ஒரு மேக்கப் போட்டு அனுப்புங்க அப்படின்னா அவங்க அனுப்புவதில் ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு ஒரு வாட்டி ஒரு சார் நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் போட்டோ பாருங்க நாங்க பார்த்தேன் உண்மையிலே சார் நான் நீங்க நடிங்க எனக்கு இவ்வளவு அழகா நான் இவ்வளவு சூப்பரா நடிப்பாங்கன்னு தெரியாது ஆனா ராதாரவி சார் சொன்ன மாதிரி பார்த்தோன்னே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு இதை பார்த்தோம் இப்ப அடுத்த பெரிய ஆக்ட்ரஸ் ஆகிடுவீங்கன்னு சொன்னாரு ராதாரவி சாரே ஒருத்தரை பார்த்து ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள பார்த்த நீங்க ஒரு பெரிய நடிகை ஆகிடுவீங்கன்னா நான் நேரில் ஒரு பத்து நாள் ஷூட்டிங்ல வந்து பக்கத்திலே
ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ರೌಲಿಂಗ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಪಣಿ ನನ್ನ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾರು ನಂದಿ ಸೊಲ್ಲಿದಾಗ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಪಡತಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ ಎಲ್ಲಾರು ನಂದಿ ತೆರಿಚಿಗ್ರ ಮುಖ್ಯಮಾ ಇಂದ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅಲೋ ಬಂದ ವೈಫ್ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ನಂದಿ ಸೊಲ್ಲನ ಪಾದರವಿ ಸರ್ ಸೊನ್ನಾರ್ ಕಡಿದಮಾ ಉಳಿಸಿಟೇ ಇರಕನ ನಮ್ಮಲೋಡ ಪಾರ ಪೋರ ಪಾರ ಇತೋಕಿ ಅಬಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಬಡಿನಾರ್ ಇಂದ ಕಡಿನ ಉಳಿಪು ಇಲ್ಲನ ಅಂದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವನ ಕತ್ತಿಕಿದೆ ಅಂದಿ ಯಾ ವೈಫ್ ಯಾ ಅವನ ಬುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬಾದ್ದ ಏನಾ ಅವನ ವೈಫ್ ಅಂದ 12 ವರ್ಷಮ ಕಾಫಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಕೊಂಬೆ ಗಿರ್ದು ಕತ್ತಿಟ್ಟಿರಕ ಸ್ಟಿಲ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ 12 ವರ್ಷಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಕ ಇದುವರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆನ ಇನ್ನು ಉಡಾಮ ಕಾಫಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಕೊಂಬೆ ಡೈಲಿ ಕತ್ತಿಟ್ಟಿರಕ ಅದೇ ಮಾರಿ ಆ ಬುಳ್ಳೆ ಏನಾ ಏನು ವಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೋ ಅದು ಎಪ್ಪಡಿಯಾದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಂಡರ್ ವರೆಗೆ ಉಡಾಮೆ ಸೋ ಈಗ ರೆಂಡ್ ಬೇರೆಂ ಬಾತ್ರಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಅನ್ನು ಒಂದು ಇಂಜನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಅದ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟೇ ಇರಕನೋ ಅಬಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಆಸೆ ಸೋ ರೆಂಡ್ ಬೇರೆಂ ನಂದ್ರಿ ಸೋ ಇದೆ ಇಂದ ಪಡತಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಬಲಮಾಗ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳಿಂ ಸೇದ ಎನ್ನಡ ಕೊಲಿ ಗಜಿತ್ ರಾಜಾತ ಇವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂದ್ರಿ ಇಂದ ಪಡಂ ವೆಟ್ರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾರು ಉದವಿ ಸೇರಾಂಗ ಅಂತ ತಿರಿಯೋ ಮೀಡಿಯಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಾಮೇ ಎಂದೋ ಒಂದು ಪಡಂ ನಲ್ಲ ಪಡಂ ಮಾಡಿದಾಲ್ ಕೆಟ್ಟ ಪಡಂ ಮಾಡಿದಾಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಇದನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಾಗ ಅಂತ ತಿರಿಯೋ ಸೋ ಇಂದ ಪಡತೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಪುದುಸ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರ ಕಲಂಗರ್ಗಲ್ ಇಂದ ಪಡಂ ನಲ್ಲ ವೆಟ್ರಿ ಅಡೆಯಿರೋದಕ್ಕೆ ಉಂಗಳೋಡ ಪಂಗಲಿಪಿ ಇರಂದಾಲ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇಂದ ಪಡಂ ಒಂದು ವೆಟ್ರಿ ಪಡಂ ಆಗಾನೇ ಅಂದ ವಗೈಲ್ ಇಂದ್ರೆ ಉಂಗಳಿಗೆ ಎವಳೋ ಪಣಿ ಇರಂದಾಲಂ ಇಂದ ಚಿನ್ನ ಪಡತೆ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ರದ ಗಾಂಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದ ಮೀಡಿಯಾ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ನಂದ್ರಿ ಎನ್ನೈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಂದಾಲಂ ಎನ್ನೈ ಎಪ್ಪೋಳದ ಮೂಕ ಗಿತ್ತು ಎಪ್ಪೋಳದ ಮಲ್ಲಾಡಿತು ಕೊಂಡು ಇರಕಂದ್ರ ಎಂಗಲ್ ಮನ್ನನ್ ನೈಂದನ್ ಅಳಗನ್ ತಮಿಳು ಮನೆ ಯಾವರ್ಕ ಎಲ್ಲ ನಂದ್ರಿ ತೆರೆಯಿತು ಕಡೈಸಿಯಾಗ ಆನಂದನ್ ಪೆನ್ನಾಯಿ ಒಂದು ಅಳಗಾಗ ಪೇಸದೆ ಅಬ್ರಿನೆ ಮನಸಿನ ಸೂರ ಕಾತೆ ಪಾಟಲ ಓರ ಲೈನ್ ಓರ ಆನಂದಂ ಪೆನ್ನ ಒಂದು ಅಳಗಾಗ ಪೇಸದೆ ಇಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಳಗ ರೊಂಬ ಅಳಗ ಎಂಸಿ ಪಣ್ಣಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡತಿಯ ಎಂಸಿ ಗೆ ಮಿಕ ನಂದ್ರಿ ನಂದ್ರಿ ವನಕಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೀವು ತಂಜಾವೂರು ನಾನು ತಂಜಾವೂರು ಅದಲ್ಲ ರೊಂಬ ಸಂತೋಷ ಮೇನಕು ಉಂಗಳೋಡ ನಿಗಲ್ಚಿಲ್ಲ ನಾ ಪೇಸನದಕ್ಕೆ ಇಂದ ಪಡತನ್ ಪಿನ್ನನಿ ಇಸೈ ಮುನ್ನನಿಕಿ ಕೊಂದಂದ ಸಾನ್ ಬಾನೈ ದವರಿಗಳಿಗೆ ಏಕನರ್ ಮತ್ತು ತಾವಾರಿ ಪಲರ್ ಒಂದು ಮಲರ್ ಕುತ್ತು ವಂದನಾರೆ ಅನ್ಬುಡನ್ ಕೇಟಿಕೊಂಡಿರು ವಿಳಾ ಸರಪಾಹ ಅಮೈಂದದರ್ಕ ನಂಜಿ ಅಂದಿರಂದ ವಾಲ್ತಿ ಅನಿವರಕ್ಕೆ ನಂಗಳದ